குட் நைட் உடைய விழாவுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் குட் ஆப்டர்நூன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஸோ படத்துடைய வெற்றி அப்படின்றது வந்து நான் சொல்லி தான் தெரிஞ்சுன்றது கிடையாது இந்த பேனர் ஃபுல்லாகவே வந்து அதுக்கான ஒரு சாட்சினே சொல்லலாம் ஸோ ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படம் மணி என்றன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பல படங்கள் நடிச்சிருந்தாலும் ஜெய்தீம் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு கதையில வந்து லீடா பண்றாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஸோ புது ப்ரொடக்ஷன் டீம் புது டேரக்டர் அப்படின்ற மாதிரியான சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது இப்படி ஒரு நல்ல படத்தை ஒரு சின்ன படத்தை இந்த அளவுக்கு ஒரு வெற்றி படமா மாறிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பிரசன் மீடியாவோட சப்போர்ட் தான் முக்கியமான காரணம் ஸோ அதுக்காக ஒரு கிளாப்போட இந்த ஈவெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறேன் இந்த விழா வந்து ஏன் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அப்படின்னா ஏன்னா குட் நைட்னு ஒரு படம் வருது இந்த மாதிரி படத்தை எடுத்துட்டோம் ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ வந்து படத்தோட ப்ரெஸ் மீட் நடத்தலாம் அப்படின்னாலும் அதுக்கான சூழல் வந்து இல்லை இல்லை ஆடியோ லான்ச்சு ஷாண்டூல் சாரோட மியூசிக் அப்படின்ற போது ஒரு பெரிய ஆடியோ லான்ச்சா பண்ணிருந்துருக்கணும் ஆனா அதுக்கான டைம் அப்படின்றதும் இல்லை அப்படின்றனால இந்த சக்சஸ் மீட்டை இந்த தேங்க்ஸ் கிவிங் மீட்டாவும் மாத்தி ஒரு முப்பெரும் விழாவா அதை கொண்டாடிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த விழா ஸோ எல்லாரும் வந்துட்டாங்க டீம் ஸோ எல்லாரும் மேல கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க படத்தை பத்தி அவங்களுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி ஷேர் பண்ண போறாங்க கடைசியா நீங்க ஏதாவது கேட்கணும்னாலும் கேட்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த படத்துடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சக்தி பிலிம் ஃபேக்டரி சக்தி வேலன் சார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் அடுத்ததா அந்த படத்துடைய ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடியூசர் எம்ஆர்பி என்டர்டைன்மெண்ட் உடைய ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் மகேஷ் ராஜ் பசிலியான் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் எடிட்டர் மிஸ்டர் பரத் விக்ரமன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் டிஓபி மிஸ்டர் ஜெயந்த் சேதுமாதவன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் ஆர்ட் டைரக்டர் மிஸ்டர் ஸ்ரீகாந்த் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் சரி வந்து ஜாயின் பண்ணுவார்னு நம்பலாம் ஸோ லிரிசிஸ்ட் மோகன் ராஜன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் இந்த படத்துடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் எஸ் பி சக்திவேல் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் டைரக்டர் இப்போ ஆக்டர் பாலாஜி சக்திவேல் சார் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் படத்துடைய பெரிய சப்போர்ட் மியூசிக் மியூசிக் டேரக்டர் மிஸ்டர் ஷான் ரோடன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் ஸோ படத்தில் வந்து மோகன் அனு அப்படின்ற ரெண்டு கேரக்டர் வந்து லீட் கேரக்டராக இருந்தாலும் இந்த ரெண்டு கேரக்டர் வந்து படத்தில் நம்ம வந்து பயங்கரமாக என்டர்டெயின் பண்ணிச்சு அதே சமயத்தில் ரொம்ப எமோஷனலான ஒரு விஷயத்தையும் வந்து கன்வே பண்ணிச்சு அப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஸோ டாக்டர் ரேச்சல் ரபேகா அவர்களை மேலே கலைக்கிறேன் மிஸ்டர் ரமேஷ் மாமா அவர்களை மேலே கலைக்கிறேன் படத்துடைய டைரக்டர் மிஸ்டர் விநாயக் சந்திரசேகர் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் படத்துடைய லீட் கேரக்டர்ஸ் சூளையமேடு மோகன் மிஸ்டர் மணிகண்டன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் அப்போ பூட்டோ இப்ப முஷ்ரப் சொல்ற மாதிரி அப்போ ரேகா இப்போ அனு மிஸ் மீதா ரகுநாத் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் இந்த படத்துடைய முக்கியமான நபர் ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் யுவராஜ் கணேசன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறார் அம்மா எல்லாருக்கும் முதல் அம்மா தான் அதனால அம்மா வந்து எடுத்துட்டோம்னா வழக்கமா இருக்கும் அப்படின்றதுனால வழக்கத்துக்கு மாறா அம்மா ஸ்பெஷலா மேடை கேட்கிறோம் அம்மா அவர்களை மேடை கலைக்கிறார் எல்லாரும் மேடையில ஏறியாச்சு படம் வந்து பயங்கரமான ஒரு என்டர்டைனர் அப்படின்றத தாண்டி நல்ல நல்ல விஷயங்களை வந்து போற போக்குல அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க சோ படம் வந்து இந்த ரிப்பீட் மூலம் நிறைய பேர் பாத்துட்டு இருக்காங்க ஷோஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தடுத்து பல நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு சோ படத்தை பத்தி படத்துல ஒர்க் பண்ண படத்துல அசோசியேட்டா இருக்க எல்லாரும் பேசுவாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு படத்தை வந்து எந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனர் வாங்குது அப்படின்றது இப்ப எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சோ அதுவே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஃபேக்டராகவே மாறி இருக்கு இப்போ சோ அதுல சக்தி பிலிம் ஃபேக்டரி அப்படின்ற ஒரு பேனருக்கு வந்து ஒரு தனி ஸ்பெஷல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷனா படம் வந்து நல்ல கண்டென்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்து மக்கள் மத்தியில இருக்கு சோ சக்தி பிலிம் ஃபேக்டரி சக்தி வரன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேரோட விமர்சனத்தை வந்து 
பின்பக்கம் ஒரு அறிவிப்பு பலகையாக செஞ்சுருக்காரு தயாரிப்பாளர் இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ரெண்டு பேரோட விமர்சனங்கள் விடுபட்டு இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு மன்னிக்கணும் நிச்சயமா அவரு வந்து என்னன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு புதியவரா ஒரு படத்தை வந்து எடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட தான் வந்து முத முதல்ல மீட் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடனா பயத்துல இல்ல பயங்கர பவர்ஃபுல்லா அதே சமயத்துல ஒரு துடிப்போட யுவராஜ் பிரதர் நான் ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறேன் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு தான் வந்தாரு எனக்கு என்ன கவலையா இருந்துச்சுன்னா ஜெனரலா இன்னைக்கு வந்து நல்ல நல்ல படங்கள் நிறைய நல்ல படங்கள் வருது அந்த நல்ல படங்களை சோல் ஃபுல்லா ஒரு ப்ரொடியூசர் ஒரு டேரக்டர் ஒரு ஆக்டர்ல இருந்து அத்தனை பேருடைய ஒரு டீம் எஃபர்டா போட்டு எடுக்கப்படுற படங்கள் தேட்டர்கள் வரும்பொழுது எந்த அளவுக்கு வந்து தேட்டர்களா கலெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது வந்து பயம் ஏன்னா நம்ம எவரி வீக் ரிலீஸ பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த படத்தை நான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டேன் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தேட்டர்கள் நேரடியா ரிலீஸ் வரணும் அப்படிங்கிறப்ப நான் வந்து என்ன சொல்லி சொன்னேன்னா ஒண்ணு இல்ல நீங்க நல்ல படம் எடுத்திருக்கீங்க நிச்சயமா வந்து ஓடிடி சேட்டலைட் இதெல்லாம் வித்துருவோம் வித்துட்டு வாங்க அப்படின்னே சொல்லி சொன்னேன் என்னன்னா இந்த நல்ல நான் நல்ல படம் எடுத்துட்டேன் கண்டிப்பா கொண்டாடிடுவாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த டீமோட நம்பிக்கையா இருந்துச்சு அந்த எண்ணம் அந்த நம்பிக்கை ஒரு துளி கூட குறையல சந்தேகம் தான் பின்னோக்கி பார்க்கும் வியாபாரத்துல இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய சேஃப்டி சேஃப்டின்னு சேஃப்டி பத்தி மட்டுமே தான் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த டீமோட எண்ணம் என்னவோ அந்த டீமோட எனர்ஜி என்னவோ அது படத்தோட வெளிப்பாடா வந்துச்சு படத்தோட வசூலா வந்துச்சு இந்த வெற்றிங்கிறது சாதாரணமா வெற்றிங்கிறதே கொண்டாடக்கூடியது தான் இது வந்து பன்மடங்கு கொண்டாடக்கூடிய ஒரு வெற்றி ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இண்டஸ்ட்ரிக்கா இருக்கட்டும் நல்ல படம் எடுக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் அல்லது நல்ல படத்தை தேடி தேடி ரிலீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற என்ன போல ஆளுக்கா இருக்கட்டும் ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி டானிக் இந்த குட் நைட் நல்ல படம் எடுத்துட்டா தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துருவாங்க பெரிய கலெக்ஷன் வருது அப்படிங்கறது வந்து ஒரு நம்பிக்கையை வந்து விதைச்சிட்டு போயிருக்கு என்னன்னா சில சமயத்துல ரொம்ப நல்ல படமா இருக்கும் ஒருவேளை இந்த நல்ல படத்தை வந்து ஓடிடியில மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களா அதை உடைச்சிருக்கு குட் நைட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஒரு மெலோ ட்ராமா ஒரு மெலோ ட்ராமா வந்து இன்னைக்கு வந்து எல்லாம் கம்ஃபர்டா வீட்டுல வந்து ஓடிடியில தான் படம் பார்ப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சு பயந்த காலகட்டம் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அதை உடைச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நாள் என்ன கலெக்ட் பண்ணுச்சோ அதாட்டம் டூ டைம்ஸ் வந்து செகண்ட் டே பண்ணுது த்ரீ டைம்ஸ் இது வார்த்தைக்காக சொல்லல ரியலாவே சொல்றேன் த்ரீ டைம்ஸ் தேர்ட் டே ஒரு அதுக்கு ஒரு சின்ன சாம்பிள் சொல்றேன் பக்கத்துல இருக்க கமலா தியேட்டர் ஒரு ஷோவோட ஓபன் ஆன ஷோ சண்டே அன்னைக்கு அஞ்சு ஷோ போட்டுருந்தாங்க இந்த 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 வெற்றி இந்த வெற்றி என்ன வெறுமனை ஜெயிக்கணுங்கிறது மட்டுமே கனவா கொண்டு ஒரு யங்ஸ்டர் டீம் முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த இந்த படத்தை தயாரித்த யுவராஜ் பிரதரா இருக்கட்டும் மகேஷ் பிரதரா இருக்கட்டும் இது வந்து மிகப்பெரிய முயற்சி அவர் வந்து ஏற்கனவே வந்து அவர் வந்து ஒரு டிசைனர் அவர் கலையில பார்ட்டிசிபேட் ஆயிருந்தா கூட ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு தயாரிப்பாளரா ஒரு படத்தை பண்ணணுங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை அவர் வந்து மகேஷ் பிரதரோட சேர்ந்து ஒரு படத்தை எடுத்திருக்காரு விநாயக் சந்திரசேகர் பிரதர் அந்த ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட சொல்லியிருக்காங்கிறப்ப இதெல்லாம் சேர்ந்து உட்கார்ந்து நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒன்று வேலை பாக்குறாங்கல்ல இந்த மாதிரியான நம்பிக்கையோட அத்தனை படங்கள் வருது அதை எடுத்தாந்து முதல்ல வந்து பிரஸ்ஸுக்கு பிடிச்சி பிரஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு பிறகு தேட்டருக்கு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமா நடக்கிறது இல்ல நிறைய நல்ல படங்கள் நம்ம பாக்குறோம் ஐயோ இந்த இந்த நல்ல படம் இதை விட பெருசா கொண்டாடப்பட்டுருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் இந்த நல்ல படம் இதை விட நல்லா ஓடி இருக்கணுமே அப்படின்னு தோணும் எல்லாருடைய நல்ல மனசு இந்த படம் வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டாடப்பட்டதோ இந்த 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 படம் எந்த அளவுக்கு ஓடணும்னு எல்லாரும் நினைச்சோமோ அதை விட அதிகமாவே ஓடுது 
ஒரு 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 ஒவ்வொரு இந்த இந்த கிராஃப்ட்ல ஒவ்வொன்றும் நம்ம மணிகண்டன் பிரதர் மணிகண்டன் பிரதரை வந்து கொண்டாடுறாங்கன்னா அந்த மாதிரி கொண்டாடுறாங்க ஒரு சின்ன விஜய் சேதுபதிங்கிறாங்க மக்களோட நம்பிக்கையை வந்து நேரடியா கிடைச்சிருக்கு அவருக்கு அது சாதாரண பிளஸிங் கிடையாது ஒரு அப்கமிங் ஹீரோ படங்கள் பண்ணும் பொழுது படம் நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு இன்டர்வியூவில் லேடிஸ் பேசுறதா இருக்கட்டும் புதுசா படத்தை பத்தி ஸ்லாகிச்சு பேசுறவங்களா இருக்கட்டும் பர்டிகுலரா ஒரு 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 ஹீரோவோட நேம் மென்ஷன் பண்ணி சொல்றாங்க அது அவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் மியூசிக் டைரக்டர் சான்றன் சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டைரக்டர் பாலாஜி சக்திவேல் சார் பர்டிகுலரா ஒரு கெமிஸ்ட்ரி அது வந்து என்னன்னா அதுல ஒரு சீக்ரெட் இருக்குங்க மணிகண்டன் பிரதரும் இவங்களும் வந்து இயற்கையாவே வந்து மாமா மச்சான் ஃப்ரெண்டு அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஃப்ரேம்ல பயங்கரமா ஒர்க் ஆகி இருந்துச்சு இதெல்லாம் இருந்துச்சுனாலும் இத்தனை பேரோட நம்பிக்கை இத்தனை பேரோட பிளஸிங் இருந்துச்சுனாலும் இந்த படத்தை நீங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு பெரிய லெவல்ல சப்போர்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் யங் டீம வெற்றி பெற வச்சிருக்கீங்க இந்த வெற்றி எந்த அளவுக்கு இந்த டீமுக்கு சொந்தமோ அதே அளவுக்கு வெற்றி பெற செய்த உங்களுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் சொந்தமானது மன நிகழ்வோட நன்றி தெரிவிக்கிறேன் நன்றி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை மக்கள் கிட்ட எப்படி எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன்ன்றது ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டரு அது இந்த படத்துக்கு வந்து பயங்கரமாக இருந்தது அப்படின்னா அதுதான் உண்மை ஸோ வாழ்த்துக்கள் சார் ஸோ அடுத்ததா ரொம்ப சீனியர் டைரக்டர் இப்போ ஆக்டராக பல படங்களில் பிஸியாக இருக்கிறாரு பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஸோ அவருடைய படங்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒவ்வொன்றும் அற்புதமான படைப்புகள் ஸோ இப்போ ஆக்டராக பிஸியாக இருக்காரு இந்த படத்தில் வந்து அவரை பார்க்கும்போதே படத்தில் பார்த்துட்டு அவ்வளோ க்யூட்டாக அப்படி கணத்தை பிடிச்சி கொஞ்சம் போல இருக்கு அப்படியான ஒரு தாத்தா கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என்ன தான் நம்ம பாலாஜி சக்திவேல் சாரை படத்தில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணி ரசித்தாலும் சாரோட அடுத்த டைரக்ஷன் எப்போ அப்படின்ற கேள்வியும் வந்து சார் படங்களை ஃபாலோ பண்ண எவ்வளவு பேர்ல நானும் ஒருத்தேன் சோ அந்த அந்த கேள்விக்கான ஒரு அப்டேட்டோடையும் குட்நைட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தி பேச அழைக்கிறேன் சார் வாங்க சார் அனைவருக்கும் என் நண்பான வணக்கம் அவரு சத்யன் சார் பேசினது நூத்துக்கு நூறு உண்மை அவர் வந்து அவர் யாத்திசைன்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறார் நல்ல படங்கள் அடையாளம் கண்டு அதை ஒரு சென்சிபிளாக ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனுடைய ஒரு விஷயத்தை பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் கருதுறேன் நான் ஏன்னா உண்மையிலே இந்த இந்த மாதிரி கண்டென்ட் உள்ள படங்கள் வந்து அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு வியாபாரத்தில் கொஞ்சம் அது வந்து ஓட்டிட்டில் பார்த்துருவாங்களோ இல்லை வந்து தேட்டருக்கு வரமாட்டாங்களோ அப்புறம் டிவிலே பார்க்குற அந்த மாதிரியான ஆடியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை உடச்ச ஒரு கண்டென்ட் தான் இது அதை வந்து அவர் அழகாக குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த டீமினுடைய எஃபர்ட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எனக்கு முதல்ல வந்து இவங்க எல்லாரும் வந்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் பவுண்டர் ஸ்கிரிப்டை ஒரு விநாயக் எனக்கு கொடுத்தாரு நான் படித்தேன் இது அது அந்த ஸ்கிரிப்டை தாண்டி அவர் வந்து அந்த டைரக்ஷனுங்கிறது வந்து ஸ்க்ரீன் பேங்கிறது அது வந்து ஒரு 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 பெரிய உதவி அப்படி மிகப்பெரிய அது விஷயம் நல்ல விஷயம்தான் அதை வந்து அது சென்சிபிளாக வந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆடியன்ஸில் ஆடியன்ஸோட கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அது மியூசிக்கலாகவும் அதை வந்து விஷுவலாகவும் அதேமாரி ஆக்ட்ரஸ் நல்லா தேர்ந்தெடுத்து அதை வந்து அழகாக போர்ட்ரே பண்ணுற விதத்துலையும் அவருடைய பங்கு மிக முக்கியமானது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து இந்த விநாயகர் நகிச்சந்திரன் அவர்களை ஆஸ் அ டேரக்டருங்கிற முறையில் நான் வரவே இருக்கிறேன் உண்மையில் அதே மாதிரி வந்து இங்கே இதில் பங்கு பெற்ற அனைத்து பேருமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து அதை வந்து ஒரு யூத்தாக இருக்கிற ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு கண்டம்பரியில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அதுவும் புது விஷயமா இந்த குரட்டை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு கண்டுபிடிச்சி எந்த சாதாரண ஒரு இதுக்கு போகாமல் என்டர்டைனிங் அஸ் வெல் அஸ் வந்து நியூ கண்டென்ட்டை வந்து எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து உள் வாங்கி பண்ண அந்த ப்ரொடியூசர் டீமுக்கு என்னுடைய இரண்டாவது நன்றியும் வாழ்த்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி 
நீங்க ஏகோபித்த எல்லாத்துலையும் வந்து நீங்க பாராட்டின அந்த நடிகை நடிகைகள் அனைவரையுமே வந்து என்னுடைய என்னுடைய நெஞ்சார வாழ்த்தையும் வணக்கத்தையும் நான் அவர்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் நான் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபில்ம வந்து அந்த போட்டோகிராபிக்கலா கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது வந்து அது ரொம்ப அது மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப பாரம்னு ஒரு படம் தான் பண்ணார் அவரு அந்த அந்த படம் பார்த்தேன் நான் அது வேற மாதிரி ஜானர் இது வேற மாதிரி ஜானர் அது வந்து அந்த விஷயம் அவ்வளவு அழகா அந்த ட்ரீட் பண்ண அந்த ஜெயந்தி நடராஜன் அவர்களுக்கு ரொம்ப என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அது மாதிரி எடிட்டிங் அழகா அதை வந்து அந்த என்ன எடிட்டிங் எடிட்டிங்ல தான் அது வந்து முழு நிறைவாகுது எடுத்தது அப்போ அதை வந்து அழகா அந்த பண்ண ரொம்ப அவருடைய அந்த எஃபர்ட் தெரிஞ்சிருந்தது அதெல்லாம் வந்து பண்ண அந்த எடிட்டுக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி ஆர்ட் டைரக்ஷன் நான் நான் ஷூட்டிங் நடந்ததால சொல்றேன் அது வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட்ல ஒரு போர்ஷன் வந்து அந்த மாம்பழத்துக்கிட்ட இருக்கு பின்னாடி இருக்கிற போர்ஷன் அப்படியே தோட்டமா மாத்திட்டாரு அந்த இவரு அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் அது ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஒரு ஒரு மரம் மட்டும் தான் இருந்தது அதுல வந்து பண்ணி அதை வந்து ஒரு அழகா வந்து பண்ண அந்த விஷுவல் அந்த ஃபீல் இருக்கு பாத்தீங்களா அவரோட இன்ட்ரடக்ஷன் மணி என்னோட இன்ட்ரடக்ஷன் அந்த அந்த பொண்ணை மீட் பண்ற அந்த சீன் அதை வந்து நிகழ்த்தின அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் என்னுடைய வரவேற்பை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப வியப்பான ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆக்டர்ஸ் வந்து அதாவது நல்ல ஆக்டர்னு பேர் எடுப்பாங்க ஆனா வந்து பாப்புலர் ஆக்டர் பேர் எடுக்கிறதுக்கு வந்து அது 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 வந்து பாப்புலரான ஃபில்ம்ல பாப்புலரான கண்டன் நடிக்கும் போதுதான் அது வரும் அது அது வந்து ஆனா மணிகண்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ரொம்ப நுவான்சஸ் நடிப்பு சில்றரை நடிக்கிறவர் அவர் ஒரு அது என்ன சொல்ல டினாமினேஷன் பத்து ரூபா நடிப்பாங்க ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லாம பத்து ஐம்பத்தஞ்சு அந்த சில்றரா இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த நுவான்சஸ் வந்து அழகா சொல்றது வந்து இங்கே அவரு இப்போ அவருடைய யூனிக் காம்பினேஷனையே உங்களுக்கு அவரு பண்ணிச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க செட்ல அந்த மாதிரிதான் பேசுவாங்க அது அந்த அதை கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இப்ப டிராமாட்டிக்கா ஒரு டைலாக் வச்சு அதை ஏத்த இறக்கமா பேசிடலாம் ஆனா இயல்பா இருக்கிறது அந்த மாதிரி அந்த வண்டியில வரும்போது சொல்றோம் பாரு அவர் சொல்றா பாருங்க இதையே சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு அந்த சொல்ற வண்டி ஓட்டணும் கேமரா இருக்கும் அது ரொம்ப மிக மிக கடினமான ஒரு விஷயம் அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் அவர் கன்வின்ஸ் ஆகி அவங்க பண்ணா தான் அது வரும் அது வந்து அது ரொம்ப சிறப்பா இருந்துச்சு ரமேஷ் எனக்கு ரொம்ப மீதா அவங்க என்ன அவங்க நான் செட்டில் பார்த்துருக்கேன் சில பேர் அப்படி பிரசன்ஸே நல்லா இருக்கும் ஆனா ஒரு இன்டென்சிட்டி அவங்க மைண்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது இப்ப அந்த 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 பொண்ணு அப்படி பார்க்கும்போது அப்படி அப்படியே இருக்கும் ஆனா அதை கண்ட்ரோலா பண்றது இருக்கு பாத்தீங்களா அது இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நான் இப்படி இப்படியும் காமிப்பேன் ஜாலியா இருப்பேன் அப்படிங்கிறது காமிக்காம அந்த கேரக்டரோட ஒன்று இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு சென்சிபிலிட்டி வேணும் அந்த சென்சிபிலிட்டி அந்த பொண்ணுட்ட இருந்துச்சு நான் அதையும் பார்த்தேன் அந்த முதல் நீ முதல் அதுலையும் பிரமாதமா இருந்துச்சு இப்ப இதெல்லாம் தேர்வு ஒண்ணுதான் இவர் விவேக் ஒரு குட்டி நாய் அத நைக்கு வச்சுக்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அது வந்து குட்டி நாய் நடிக்கும் போது நான் அடிக்கிறதுக்கு என்ன கொல்ல அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கீட் ஆயிடுச்சு ஏன்னா அது எனக்கு எனக்கு மட்டும் ஷூட் பண்றாங்க அதனால நான் பட்டதெல்லாம் அதெல்லாம் அவரோட கிரெடிட் அவர் கோஸ் டு தம் ஹிம் அவ்வளவு அவ்வளவு தூரம் அந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து நுணுக்கமா பண்ண அந்த அந்த சென்சிபிள் டைரக்ஷன் அந்த சென்சிபிள் ஸ்கிரிப்ட் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அதை வந்து அழகா தேர்வு செஞ்சா எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனதார பாராட்டை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த அந்த அம்மாவும் ரபக்கா இந்த ஃபேமிலி உண்மையிலுங்க அது எனக்கு அவங்க காம்பினேஷன் வந்து மாண்டச்சு மட்டும்தான் இந்த படம் பார்க்கும் போதான் அவங்க இவ்வளவு இன்டென்சிட்டியா இவ்வளவு பிரமாவா பண்ணியிருக்காங்கிறது எனக்கு வந்து தெரிஞ்சது அப்ப இவங்க நான் சும்மா சாதாரணமா சொல்லி நினைச்சிருந்தேன் ஆனா அது அதை வந்து அவ்வளவு அழகா பர்ஃபார்ம் பண்ணது அந்த இயல்பான டைலாக் எல்லாரும் இயல்பா பேசலாம் ரொம்ப எளிது ஆனா அந்த கதையில இருக்கிற டைலாக் இயல்பா பேசுனா தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லாம் இயல்பா பேசுறது ஈஸி அப்படியே வச்சு ஷூட் பண்ணி ஏதோ அப்படி பண்றது ஈஸி டப்பிங்ல மாத்தி ஆனா அந்த ஏற்ற இறக்கத்தோட அந்த டைலாக் பேசுறதுங்கிறது மிக மிக அது பிராக்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் இல்ல அந்த டேலண்டட் டைரக்டர் வந்து பண்ண முடியும் 
இப்போ டேரக்டர் டேரக்டர் மூலமா தான் அந்த ஆர்டிஸ்ட் வெளியே வருவாங்க அப்ப சூஸ் பண்ணும்போது நல்லா இருக்கு அது மாதிரி சூஸ் பண்ணிட்டு இவங்க இருக்காங்க என்னுடைய மனைவி தான் நடிச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அந்த அந்த காம்பினேஷன் வந்து இந்த சைவம் படத்துல நான் நாசு சரோட பண்ணிருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜோதியலா ஆனா அந்த பிஹேவியர் தான் அவர் கேப்சர் பண்ண சொன்னார் டேரக்டர் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இதா பட்டுச்சு அதே நீங்க ஜட்ஜா நடிச்சிருப்பாங்க கடைசி விவசாயில இப்ப இந்த டிரான்ஸ்பார்மேஷன் அது அது சூப்பருங்க அது 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 என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதை கேப்சர் பண்ணும் அதான் டேரக்டருக்கு அந்த அது அவர் கேமராமேனுக்கும் ஒரு அவர் அப்படி டெட் சைலண்டா இருப்பாரு கேமராமேனுக்கு இருக்கீங்களா சில விஷயம் தெரிஞ்சவங்க ரொம்ப சைலண்டா இருப்பாங்க அது விஷயம் தெரிஞ்ச அவர் கேமராமேன் அப்படியே எக்ஸ்பிரஷனே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனா அந்த கேமரால எக்ஸ்பிரஷன் வந்துடும் அதை எப்படி கேப்சர் பண்றதுங்கிறது இதெல்லாம் வந்து உங்களே என்ன வாரம் படம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலா எடுத்த காரணத்தால தான் சூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்போ அந்த டேரக்டருடைய இந்த செலக்ஷன் ஆஃப் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் இது இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஷான் டோடன் எனக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஜானர்ல அவர் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஜோக்கர் பண்ணுவாரு அதே மாதிரி ஜெய்பி பண்றாரு இந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ரொம்ப அந்த அதுல வந்து ரொம்ப வித்தியார்த்தம் அந்த பாண்டித்தியம் இருக்கிறவங்க தான் அதை பண்ண முடியும் சும்மா பில்டப் பாப்புலர் போறது பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு சென்சிபிள் மியூசிக் டேரக்டர் அவரு அதனால்தான் வந்து ரீரி காரிங் ஏன்னா அது இந்த பாட்டு ஹிட் ஆகணும் அப்படின்லாம் போடுறது இல்லை அந்த சுச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி பண்றதுனால இப்ப நீங்க வந்து ஃபுல்லா உங்களை என்கேஜ் பண்ண வச்சிருக்காங்க படத்துல பாட்டு இருக்கு ஆனா எல்லாமே இருக்கு ஆனா மறைஞ்சிருக்கு அப்படியே ஒளிந்திருக்கு அதுக்காக ஓடக்கூடாது ஒரு டோட்டல் ஃபிலிமா போகணும் அந்த சென்சிபிலிட்டி வந்து அந்த மியூசிக் டேரக்டர்ட்ட இவ்வளவு பிளஸ் இவ்வளவு அந்த 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 பாடல் வரிகள் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வந்து அதுதான் அந்த மியூசிக் டைரக்டரும் அந்த பாடல் அவரும் வந்து ஒன்னா ஜில்லாகணும் காலி நான் காலிங்கிறது சாதாரண பேரு தான் ஆனா அவர் அந்த சுச்சுவேஷன்ல போடு காலி நான் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது வந்து அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு சென்சிபிள் ரைட்டர் லிரிசிஸ்ட் அப்படிதான் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து அவங்களுடைய பங்க ரொம்ப சிறப்பா ஆட்டியிருக்காங்க அதுக்கு வந்து விட்னஸ் நீங்க படம் பார்த்துட்டு நீங்க கொடுத்த மிகப்பெரிய ஆதரவு மிகப்பெரிய வரவேற்பு தான் அது சாட்சி உண்மையிலே நான் சொல்லக்கூடாது அது படிச்சு அவட்ட நான் ரெண்டு மூணு மீட்டிங்லயே தெரிஞ்சிருச்சு விநாயக் இது வந்து செம்மையா வரும் நீ இந்த டவுட் வந்துருக்காதீங்க அப்புறம் நான் இதுல பார்த்தேன் டப்பிங்ல பார்த்தேன் அப்ப அந்த டப்பிங்ல அது ரைட்டிங்ல எழுதுறது வேற அதை வந்து பிக்சரைஸ் பண்றது வேற அதை வந்து எடிட்டிங்ல அப்படி கொண்டு வந்து இம்பார்ட்டி காமிச்சாரு அதுதான் அவருடைய டேலண்ட் அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வரவேற்பை சொல்லி என்னுடைய அன்பான என்னுடைய ரொம்ப இப்ப மட்டும் இல்ல எனக்கு மணிகண்டன் ஆரம்பத்துல இருந்து சின்ன சின்ன ரோல் வந்து பண்ணும்போது கவனிச்சு வரேன் எல்லா இதுலயும் சரி அவர் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நடிகர் அவரு மிக சிறக்க அவர் வந்து உண்மையிலே வந்து சொன்னாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இந்த ஹிந்தியில நவஜீதின் சுத்திக்குன்னு ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரு அது குள்ளமா இருப்பாரு ஆனா எல்லா கேரக்டரும் பண்ணுவாரு அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு மணிகண்டன் அதை வந்து அழகா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வரவேற்பை கொடுத்து ஒரு பாப்புலர் ஹீரோவா ஆகிறதுக்கான அனைத்து தகுதியும் அவர்கிட்ட இருக்கு அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்டிக்கா பண்ற அந்த டேலண்ட் இருக்கு அதனால அவருடைய அந்த கேரியர் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உச்சத்தை தோணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை நன்றி அடுத்ததா படத்துடைய இருக்க முக்கியமான பல தூண்கள் இருக்காங்க அதுல முக்கியமான தூண் 
மிஸ்டர் ரமேஷ் திலக் அவர்கள் இவர் நம்ம பல படங்கள்ல பல கேரக்டர்ல நம்ம நம்மள வந்து அவர் என்டர்டெயின் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த படம் ரொம்பவே ஸ்பெஷல் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா வந்து படம் முழுக்க ஒன்லைனர்ஸ்லயோ ரியாக்ஷன்ஸ்லயோ வந்து பயங்கரமா ஸ்கோர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு திடீர்னு ரிவர்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ் அடிச்ச மாதிரி ஒரு எமோஷன் சீன்னாலும் அதுல அப்படியே கலங்கடிச்சிட்டாரு மனுஷன் சோ தமிழ் சினிமால இருந்து மலையாளத்துல ரொம்ப பிஸியா இருக்கிற நடிகர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான நடிகர் ரமேஷ் திலக் அவர்கள் சோ இனிமே தினமும் தூங்கி எழுந்திரிச்சு காலையில போன் எடுத்து பார்த்தா சார் குட் மார்னிங் சார் நாங்க குட் நைட் பார்த்தோம் உங்க படங்கள்ல இருந்து நாங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் குட் நைட்ல ரொம்ப நல்லா வச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லி பல ஆஃபர்கள் வரும் இன்னும் பல பல கேரக்டர்கள்ல பல பல மனிதரா வந்து பாக்குறதுக்காக வெயிட்டிங் திரு ரமேஷ் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் தேங்க்யூ சுதர்ஷன் உங்களுக்கு இரண்டு விதமான நன்றி சொல்லணும் முதலாவது நன்றி எங்களோட படத்தை இவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக்குனதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க கொடுத்த விமர்சனம் தான் அதற்கு அதற்கு உங்களுக்கு முதலாவதாக ஒரு நன்றி ரெண்டாவது இந்த கடும் பனிப்பொழிவுலையும் இந்த டைம்ல நீங்க இந்த பங்கனுக்கு வந்ததுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஸ்வெட்டர் போடாம இங்க உட்கார்ந்ததுக்கும் மிக மிக பெரிய நன்றி தேங்க்யூ இந்த படத்துல நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா முதலாவதாக என்னுடைய உதவி இயக்குநர்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய நன்றிய சொல்லி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் சுப்ரஜா ஸ்ரீநாத் அண்ட் தினேஷ் சிவா இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி வந்தீங்கன்னா எல்லாரும் உங்களை பார்ப்பாங்க கொஞ்சம் இப்படி வாங்க 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 சீக்கிரமா வாங்க இப்படி வந்துருங்க ஸோ என்னுடைய உதவி இயக்குநர்கள் இவங்கெல்லாம் இந்த ஊருக்கு பெற்று போட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா மீந்து விட்ட பீஸு இவங்க தான் அவங்களா இவங்களால தான் இது சாத்தியமாச்சு அண்ட் தென் என்னுடைய டிஓபியோட அவங்களுடைய அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன்ஸ்க்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி இரண்டாவது என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு நன்றி சொல்லணும் ஸ்பெஷலி மகேஷ் சார்க்கு ஏன்னா நான் போய் கேட்பேன் சார் எங்களை நம்பி பாடம் எடுக்கிறீங்களே எப்படி சார் அப்படின்னும் போது அவர் உங்ககிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை படம் ஜெயிக்குது இல்லை திருப்தியான ஒரு படம் எடுக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு இந்த ஸ்பாட்லயே இருக்கு அந்த விதத்துல நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் எங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தாரு அதற்கும் மிக பெரிய நன்றி ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒரு சேர கூட்டிட்டு வந்து பர்சனலா என் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருந்த யுவராஜுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி நான் லைஃப் லாங் ரொம்ப கடமை போட்டிருக்கேன் அண்ட் இப்படி ஒரு படம் வெளியே வரணும்னா அதுக்கு மிக முக்கியமா ஒரு பெரிய ஒரு பேனர் தேவை அது வெளியே தெரியறதுக்கு அதை அழகா கொண்டு வந்து சேர்த்த சக்திகள் சாருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தென் எங்களுடைய டிஓபி ஜெயின் சாருக்கு மிகப்பெரிய அவர் வந்து பேசும்போது உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் கொடுப்பாரு எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சோம் டென் மினிட்ஸ் பேசுவாருன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்க உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் எனக்கு கண்டென்ட் சார் தேங்க்யூ சோ மச் சார் அப்புறம் என்னுடைய லிரிசிஸ் பிரதர் உங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தென் ஷான் பிரதர் ஷான் பிரதரோட முதல் படம் வாய்மொழி பேசும் அது அவருடைய முதல் படம் அந்த படத்துல நான் இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷம் கழிச்சு நாங்க ஒரு படம் இப்ப ஒர்க் பண்றோம் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஏன்னா அந்த சீன் வந்து சீன் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாட் எவர் அதுல உங்களுடைய மியூசிக் இல்லைனா அந்த சீன் வந்து பாதியா தான் போயிருக்கோம் சோ அதற்கு மிகப்பெரிய நன்றி அண்ட் என் கூட நடித்த ரேச்சல் ரெபேகா இவங்க வந்து இப்ப எல்லாருமே சொல்றோம் இல்லைங்களா இது இது வந்து ஒரு ஃபேமிலியாவே இருந்ததுன்னு ஏன்னா நாங்க ஃபேமிலியா தான் இருந்தோம் யாருமே அங்க வந்து ஒரு சினிமா தனமாகவோ இல்ல இல்ல எனக்கு அந்த ஷூட் இருக்கு இது இருக்கு இன்னொன்னு நான் இதை பண்ண மாட்டேன் ஒய் கேரமணியா இல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லவே இல்லை என்னதான் இருந்தாலும் இருக்கிற இடத்துல சந்தோஷமா இருக்கலான்றதுக்கு வந்து என்னுடைய ஹோல் டீமே எனக்கு இருந்தாங்க ரேச்சலா இருக்கட்டும் மீதாவா இருக்கட்டும் தென் மணிகண்டன் அவருக்கு மாமா லவ் யூ தேங்க்யூ வேற ஒண்ணு எனக்கு சொல்ல தெரியல தேங்க்யூ அண்ட் பாலாசக்தி சார் கூட முதல் முதலா நான் இந்த படத்துல நடிச்சேன் நான் சரி இவருடைய படங்கள் பார்த்துட்டு பாலாஜி சாரோட படம் வந்து எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி இன்டென்ஸா இருக்கும் சார் இந்த படம் எல்லாம் நீங்க தான் டைரக்ட் பண்ணீங்களான்ற அளவுக்கு எனக்கு சந்தேகமா இருந்து சார் கூட பழகும் போது ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு ஜோவியலான ஒரு பர்சனா இருந்தாரு அவ்வளவு சந்தோஷமா பேசிட்டு இருந்தா யாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் விநாயக் விநாயக் வந்து எனக்கு பிரதீப்னு ஒரு தம்பி மூலமா தான் எனக்கு விநாயக் பழக்கம் விநாயக் வந்து எனக்கு கதை சொல்லும் போது இதுக்கு முன்னாடி எந்த கதை இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் பிலிம் கதை ஒண்ணு சொல்லும் போது விநாயக் எனக்குள்ள இருந்த நம்ம ஒரு ஆசைப்பட்டு இருப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ரோல்லாம் கிடைச்சா பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம ஆசைப்படுற ஒரு ரோலை வந்து விநாயகர் எனக்கு சொல்லும் போது பரவாயில்ல நீ என்ன இப்படி பாக்குறியடா சந்தோஷம் இந்த இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் டெஃபினட்டா நம்ம பண்ணுவோம்டா சொன்னோம் பட் அதை நாங்க பண்ணல அதுக்கடுத்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது அதே ஒரு கதைய வேற ஒன்னா ஒண்ணு மாத்தி சொல்லப்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆனா அதுக்
அழகாங்கல <laughs> <laughs> இந்த முறம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லா வீட்லயும் இருக்கு தான் இது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ரைட்டிங்கா விநாயகர் எழுதாதான் எனக்கே இது ரொம்ப பர்சனலா இருந்தது ஏன்னா கல்யாண ஆன புதுசுல ஒன்றரை வருஷத்திலேயே கேள் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க என்ன வேற எதுவும் இல்லையா இல்லையான்னு பட் இது எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எனக்கு ஒரு மாதிரியா இது ஒரு பழப்பா உங்களுக்கு இது ஒரு பதிலா நான் உங்களுக்கு சொல்லணுமா எனக்கு தேவை தேவை இல்லைன்றத நாங்க டிசைட் பண்ணிக்க போறோம் உங்களுக்கு எதுன்றத இதே ரைட்டிங்ல கொண்டு வந்த விநாயகருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சோ வீட்டுல நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் ரொம்ப சர்வசாதனமா கொண்டு வந்ததுக்கும் விநாயகருக்கும் சரி எங்களுடைய கூடுதல் அடிஷனல் ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் மிஸ்டர் மணிகண்டன் அவர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி சோ இந்த படம் பண்ணது வந்து நாங்க படம் அன்னைக்கு நாங்க ஒரு ஷோ பார்த்துட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது படங்கள் பண்றோம் நீங்களும் பார்த்திருப்பீங்க பேசிருப்பீங்க படங்கள் பண்றோம் பட் இன்னும் ஒண்ணு பண்ணணுமே பண்ணணுமே ஆசைப்பட்டதுல எனக்கு இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்கு இந்த ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் ஏன்னா நான் எழுதி முடிச்சுட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆன நாள்ல இருந்து டெய்லி ஏதாவது கால் வந்தால ஐயோ நடா நம்மளெல்லாம் கண்கலங்க வைக்கிறாங்களே என்ற அளவுக்கு தான் இருந்தது சோ அழுது முடிச்சுட்டேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் உங்க அனைவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி தப்பாடு வேறீங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்து பர்மிஷன் கேட்டு வந்திருக்கேன் அதனால நான் கொஞ்சம் கிளம்பணும் அதனால தான் சீக்கிரமா பேசணும் அதுலயும் என் ப்ரொடியூசர் ஏமாத்திட்டான் முதல்ல என்ன பேச வைக்கிறேன்னா மூணாவதா பேச வச்சுட்டான் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்ஸ் ஆல் சாரி 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 ஐயா சக்தி ஐயா உங்களை மறந்துட்டேன் இல்ல இத ஃபர்ஸ்ட் இல்ல சக்தி பிரதர் பத்தி சொல்லணும் அதாவது இது வரைக்கும் சினிமால இப்படி ஒரு மீட்டிங் நடந்திருக்குமா தெரியல முதல் முதல்ல என்னுடைய டிரெக்டரும் என்னுடைய ப்ரொடியூசரும் வந்து என்னை மீட் பண்ண வந்து என்னுடைய சம்பளம் பேச வந்த இடம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு இடம் நான் என் ஒய்ஃப் என் பையன்லாம் இந்த பெசனர் பீச் வரமா இந்த இந்த மீன் கடை ஒன்று இருக்கு அங்க உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கேன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஏ நான் ஃபேமிலியோட வெளில இருக்கேன் பரவாயில்ல அப்படியே நீங்க அங்க உட்காருங்க எதிர்க்க ஒரு ஸ்டூல் போட்டு நாம அப்படியே இந்த கதையை பத்தி பேசுவோம்னு சொல்லி அங்க கதையை பேசி அங்க அமௌண்ட்டை வந்து பிக்ஸ் பண்ணி அங்க முடிச்சதுதான் அந்த திறமை வந்து எங்கால சக்திக்கு மட்டும்தான் இருக்கு இப்ப வரைக்கும் வேற யாருக்கும் அந்த சக்தி கிடையவே கிடையாது தேங்க்யூ சோ மச் சக்தி பிரதர் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் லாட் முந்தானத்து கூட சொன்னாரு நெக்ஸ்ட் படம் நீ தான் லீடுன்னு சொன்னாரு அது என்னென்ன இருந்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ சக்தி சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் தேங்க்யூ சோ மச் ரமேஷ் அண்ணா அவசரமா கிளம்புறனால ஒரு குரூப் போட்டோ மட்டும் இப்பயே எடுத்துடலாம் கடைசியா பண்றது நீங்க கிளம்புறீங்கன்றனால ஐயா கூப்பிடுங்க தெரியாது I'm going to see you. I'm going to see you. I'm going to see you.
சாரி சாரி மறுபடியும் மறந்துட்டேன் எல்லாரையும் மறந்து மறந்து திரும்ப ஒண்ணு பேசணும்னு நினைச்சுக்காதீங்க என்னோட அம்மா என்னோட மாமியார் கேரக்டர் பண்ணவங்க இவங்களுக்கு இவங்க இன்னும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இவங்களோட பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு பெரிய கலை இயக்குனர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவங்க ஃபேமிலில இருந்தா வந்திருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இந்த படம் வந்து எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னா போன முதல் நாள்ல இருந்து எங்க எல்லாருமே ஒரு கூட்டம் ஒரு குடும்ப தலைவி எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி எங்களை ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்கிட்ட எங்க அம்மாக்கு உமாமாக்கு மிகப்பெரிய நன்றி தேங்க் யூ லவ் யூ லவ் யூ சோ மச் அம்மா தேங்க்ஸ் லா அண்ட் தென் இன்னொரு நேர்ந்து விட்ட ஒருத்தர் இருக்காரு எங்களுடைய படத்துல பரத்ன்னு சொல்லிட்டு பாவம் இந்த படத்தை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரம் கூட பார்த்திருப்பாரு நாங்க வேணும் என்ன பண்ணுவோம்னா போயிட்டு சும்மா இந்த சீன் ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் டப்புன்னு திரும்பி பார்ப்போம் என்னன்னா முடியாது நான் இதுக்கு மேல என்ன சத்தியமா முடியாது நான் போதும் நான் ரொம்ப நாள் கனவுல எல்லாம் இதே படமா வந்துட்டு இருக்கு கனவு எல்லாம் எரிட் சூட்டாவே எனக்கு ஞாபகமாவே இருக்கு நான் தேங்க் யூ சோ மச் பரத் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க் யூ ஆர் டைரக்டர் சார் நீங்களும் கண்டென்ட் கொடுக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் பேசுவீங்க ஓகே தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சோ மச் தேங்க் யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்ஸ் லாட் சோ அடுத்து படத்துடைய ப்ரொடியூசர் மிஸ்டர் மகேஷ் ராஜ் பஸ்லியான் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் சோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி எம்ஆர்பி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனக்கு ஒரு மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷன் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இருந்து எனக்கு அது இருந்துச்சு ஒரு ஒரு மூவி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ அந்த சூழ்நிலையில வந்து ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்துட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு அது சரியா பண்ண முடியாத பட்சம் இருந்தது அப்போ நம்ம யுவராஜ் கணேஷன் வந்து எனக்கு ரஜினி சார் சர்க்கிள் மூலமா எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனாரு ஸோ அவர் வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி என்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது நான் அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு பிரதர் இப்படி ஒரு மூவி பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை உண்டு ஸோ நம்ம சேர்ந்து பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் இது ஸோ ஆரம்பிக்கும் போது இனிஷியலாக எல்லாருமே வந்து ஐயோயோ சினிமாவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு இப்போ வர புரியல நல்ல ஒரு டீம் நல்ல ஒரு ஒரு மனசு உள்ளவங்க எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து பண்ணாங்கன்னா இது ஒரு ரொம்ப நல்ல ஒரு ஃபீல்டாக தான் இப்போ வரைக்கும் எனக்கு எனக்கு தெரியுது ஸோ இது பெரிய சக்ஸஸாக ஆக்குனது வந்து அந்த டென்த்து டென்த்து தானே ஷோ டென்த்து நம்ம போட்ட அந்த ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் இப்படி குட் நைட் அப்படிங்கிற ஒரு மூவி வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு ரீச் வந்து மக்கள் கிட்ட போய் சேர்ந்துச்சு ட்விட்டரில் ஆகட்டும் சோஷியல் மீடியாவில் ஆகட்டும் எல்லாமே ஸோ இது வந்து எல்லாருமே சொல்கிறது தான் நான் நம்ம வெளியே நிறைய வீடியோஸ் நம்ம பார்ப்போம் ப்ரெஸ்ஸு ப்ரெஸ்ஸு தான் எல்லாம் ப்ரெஸ் தான் கொண்டு சேர்க்குறாங்க அப்படின்னு இது நிஜமாக இப்போ எனக்கே அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே ப்ரெஸ்ஸு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் மீடியா அப்படிங்கிற நீங்கள் எல்லாம் இல்லைன்னா இந்த படம் வந்து டெஃபினெட்லி இவ்வளோ பெரிய ஒரு 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 ரீச் வந்து கண்டிப்பாக கிடச்சிருக்காது அண்ட் நாங்கள் டீமாக எல்லாருமே விநாயக்லேருந்து யுவராஜ்ல இருந்து மணி ஐயால இருந்து மீதால இருந்து ரமேஷ் அண்ணால இருந்து எல்லாருமே அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாங்க ஸோ அதனோட பலன் இது அமைஞ்சது அண்ட் ஒரு மூவி எடுக்கும்போது அந்த மூவியை எல்லாத்தையும் அமைக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு படம் எடுக்கிறோன்னா அந்த படமே வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் ரொம்பவுமே நம்புவேன் ஸோ த மோர் எனக்கு சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ லவ் சினிமா சினிமா எனக்கு பார்க்க பிடிக்கும் ஆனால் இவர் யுவராஜ் மாதிரி எனக்கு சினிமா அல்லது மணி ஐயா மாதிரி எனக்கு சினிமாவை உள்ளா உள்ளா இருந்தால் எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது பட் சினிமானா எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும் இந்த அது எப்படி சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்களேன் எங்கள் ஊரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக ஜீன்ஸ் படத்துக்கு தான் வந்து டிடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சவுண்டு அந்த சவுண்ட் சிஸ்டம் வந்துச்சு அந்த ஜீன்ஸ் படத்துல அந்த தியேட்டர்ல ஒட்டுவாங்கல்ல ராஜேஷ் டிடிஎஸ் அப்படின்னு அந்த ராஜேஷ் டிடிஎஸ் பாக்குறதுக்கு சைக்கிள் மிதிச்சு போவேன் நானு அந்த ஸ்டிக்கரை மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துடுவேன் அவ்வளவு ஆசையா இருக்கும் சரி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அப்படி டிடிஎஸ்னா என்னது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஸோ அப்படி ஒரு 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 விதமான ஒரு லவ் வந்து சினிமா மேல இருந்துச்சு ஸோ அந்த சினிமா இன்னைக்கு அந்த லவ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ங்கிற ஒரு விஷயத்துல என்கிட்ட திரும்ப அது வந்திருக்குங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் இனிஷியலா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நானும் யுவராஜும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்
இங்க இருக்கிற அத்தனை பேருக்குமே என்னோட ரொம்ப பெரிய 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 நன்றிகள் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் மில்லியன் டாலர்ஸும் எம்ஆர்பியும் சேர்ந்து இன்னும் படம் பண்ணாலும் கண்டிப்பா இத மாதிரி ஒரு நல்ல படம் தான் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல கண்டிப்பா பதிவு பண்றேன் அதுல எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஸோ எப்படி முன்னாடி காலத்துல வந்து நம்ம ஏவிஎம் படம் நல்ல படமா இருக்கும் சூப்பர் குட் ஃபிலிம்ஸ் நல்ல படமா இருக்கும் ஏம் ரத்னம் சார் எடுத்தா நல்ல படமா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேனருக்குன்னு ஒரு நேம் இருக்குதோ அந்த மாதிரி டெஃபினட்டா இவர் வந்து யுவராஜ் வந்துட்டு மில்லியன் டாலர்ஸ அந்த ரேஞ்சுக்கு கொண்டு வருவார் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிப்பா ஒரு கான்பிடென்ட் இருக்குது எனக்கு அதுல எந்த டவுட்டும் இல்லை அவ்வளோ நிஜம் சொல்றேன் அவ்வளோ ஒரு சென்சிபிளான ஒரு பர்சன் அவ்வளோ விஷயம் தெரிஞ்ச ஒருத்தர் ஸோ நெக்ஸ்ட் மூவியும் நாங்க பண்ணும் போது கண்டிப்பா இந்த மில்லியன் டாலர் எம்ஆர்பி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த வேர்டு கண்டிப்பா ஞாபகம் வரலாம் அண்ட் ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ரொம்ப 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 நன்றி பிரஸ் மீடியாவோட பவர் எனக்கு நிஜமா இப்போ புரியுது I'm so thankful for you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. So, I'm going to talk to you guys. Are you ready? Come on. 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 அவர் சொன்ன மாதிரி அடுத்தடுத்து பல வெற்றி படங்கள் தயாரிக்க வாழ்த்துக்கள் ஸோ அடுத்து ஒரு ஃபீல் குட் படம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா படத்தோட வந்து ஒரு ஃபீல் குட்டாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிடுறோம் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் படத்துடைய ஸ்டோரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தாண்டி படத்துடைய சினிமோட்டோகிராஃபி ஸோ இது வந்து எல்லாருமே வந்து எங்கள் வீட்டை பார்க்குற மாதிரியே இருக்குது என் பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற மாதிரியே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறது என்னென்னா அவ்வளோ லைவ்லியாக கேப்சர் பண்ணியிருந்தாங்க எல்லா மொமெண்ட்ஸும் ஸோ டிஓபி ஜெயந்த் சேதுமாதவன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் குட் ஆஃப்டர்நூன் அந்த படம் சினிமோட்டோகிராஃபர் ஜெயந்த் and uh, thank you for uh, all the response very happy and uh, very happy to be part of the team and in the padam uh, like na romba later than join panna the team la or 10 days munadi than join panna so i konja or doubt irundhu like epdi 10 days la epdi or padam normally or one or two months pre production pannite dhan padam shoot poirukken so idha romba late join panna po had little doubt but once our director kuda when i could have pesum bodu <clears throat> he had so much of clarity so ebdi shoot pandrom ebdi even montage songs kuda like how we shoot in terms of edit pattern like enna mari or visuals like enna mari or screenplay he had so much of clarity so adu <clears throat> even though i joined late like it, i felt very confident so adanalla join panna so uh, so like it was very nice working with the whole team and thanks to all the actors and crew members and my team my camera assistants my focus puller my steady cam operator my gimbal operator all the light man so it's all collective effort so ellarum super work pannanga so thanks to everybody so it's all credit should go to all the te- all my team so thank you thank you sir ஸோ டேரக்டர் வந்து கதை எழுதி அதை ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி ஸோ அந்த கேரக்டராகவே வாழ்ந்து அந்த மூட்லேயே இருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து யாரும் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போ பாலசக்தி சார் சொன்ன மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அந்த கேரக்டராகவே இருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு இதுதான் தேவை அப்படின்றத வந்து கரெக்டாக எங்கே நம்ம கட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணி படத்தை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக்குறது எடிட்டுடைய வேலை எடிட்டர் மிஸ்டர் பரத் விக்ரமன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் நீங்கள் இது இந்த ரிவ்யூஸ்னால தான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் சேர்ந்துருக்கு நீங்கள் கொடுத்த ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நாங்கள் ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸஸ் எல்லாம் பேசியிருக்கோம் இட்ஸ் எங்களுக்கும் இது ஒரு பயங்கரமான லேர்னிங் தான் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு ஆல் த க்ரூ மெம்பர்ஸ் எனக்கு இது முதல் படம் பட் அப்படி இது ஃபீல் ஆல ப்ரொடியூசர் யுவராஜ் மகேஷ் அவெல்லாம் பயங்கரமாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஒரு படம் எடுக்கிறது எடுத்து எடிட் டேபிளுக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுற போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பயங்கரமான சப்போர்ட் பண்ணாங்க Thank you so much. எனக்கு டைவர் விநாயக் ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக தெரியும் ஸோ ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த கதையில் ஹியூ ஹியூ ஆர் ஸோ கான்ஃபிடன்ட் வித் த ஃபிலிம் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ சூப்பர் சார் எடிட் மாதிரியே டப் டப்னு முடிச்சிட்டீங்க ஸோ அடுத்து படத்துடைய கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் எஸ் பி சக்திவேல் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இவர் தான் சொல்லி எல்லாருமே பேசியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இவர்கிட்ட நிறைய கதைகள் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கேட்கலாம் எல்லோருக்கும் மதிய வணக்கம் ஊரில் எல்லா வீட்லேயும் இடி இடிச்சா ஒரு மேலே ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இடி தாங்கி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அந்த படத்துக்கு நான் தான் இடி தாங்கி முதல்ல இருந்து 
யுவராஜ் வந்து கொஞ்சம் இப்ப இப்படி இப்படி ஷை டைப்பா இருக்காரோ அந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு இந்த மாதிரி போக்குவரத்து இருக்கும் ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு என் போன் ஹிஸ்டரியில அந்த மெசேஜ் இருக்கு ஆனா ஒரு கதை கேட்டனா சூப்பரா இருக்கு நீங்க ஒரு தடவை கேளுங்கன்னா ஓகேனா நம்ம இதை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு டேட் கூட ஞாபகம் இருக்கு டிசம்பர் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆஹ் விநாயக் போய் எனக்குதான் மீட் பண்ண ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சிருந்தாரு அப்ப ஒரு டிசைனிங் ஸ்டுடியோ எல்லாம் இருந்துச்சு ஆஹ் கதை சொல்றதுக்காக போனா விநாயக் ஞாபகம் இருக்கும் அந்த செஷன் பயங்கரமா ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா நான் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேன் கதை சொல்றப்ப ரியாக்டே பண்ணல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் கழிச்சு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு கேஸ்ட் நம்ம முதல் நாள்ல நாங்க வந்து பேப்பர்ல யார் யாரெல்லாம் எழுதினோமோ மெயினா எழுதுனா எல்லாருமே இந்த படத்துல இருந்தாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் மணிகண்டன் தான் எழுதியிருந்தோம் அதை மாறவே இல்லை ரமேஷ் திலக் மாறவே இல்லை எதுவுமே மாறல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கான்ஃபிடன்ட் இருந்துச்சு அந்த கதை மேல ரொம்ப கான்ஃபிடன்ட் இருந்துச்சு அதுல இருந்து ஒரு வாரத்திலேயே மணிகண்டன் பிரதர் மீட் பண்ணோம் ஆனா மணிகண்டன் பிரதர் வந்து இந்த ப்ராஜெக்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் ஆச்சு ஏன்னா அவர் ஸ்கிரிப்ட் சைட்ல பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் எங்ககிட்ட அட்வான்ஸே வாங்குவேன் அப்படின்ற லெவல்ல தான் இருந்தாரு ரொம்ப கான்ஃபிடண்டா இருந்தாரு அதே மாதிரி இந்த படம் பண்றப்ப வேற எந்த படத்தையும் பண்ணவே இல்லை சோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா ஒரு ஹீரோ வந்து அந்த படத்துக்காகவே அவரோட மொத்த இதையும் போடுறது அப்படின்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆஹ் வேற எந்த படமே பண்ணலாம் எப்ப கேட்டாலும் டிஸ்கஷன் இருக்கும் அதனோட எடிட்டிங் இதனோட இதுக்குள்ளேயே தான் இருந்தார் இந்த இப்போ லாஸ்ட் பிப்டீன் டேஸ் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் நிறைய ப்ரெஸ் மீட் எல்லாத்துக்குமே கூட சப்போர்ட் பண்ணாரு ஆஹ் மணிகண்டன் பிரதர் வந்து வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கான்ஃபிடன்ட் வந்துச்சு ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இருந்ததுனால இந்த கதை மேல இருக்கிற நம்பிக்கை இன்னும் பெருசாச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதுல முக்கியமா தேவைப்பட்டுச்சு அப்பதான் மகேஷ் பிரதரை போய் மீட் பண்ணோம் ஆஹ் மகேஷ் பிரதரும் அப்படிதான் ஒரு ஸ்ட்ராங்கா அவரு உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா இந்த படம் முடியும் முடிஞ்சிரும் ரிலீஸ் ஆயிடும் இந்த நம்பிக்கைக்கு நாங்க வந்துட்டோம் அவரும் சாரோட அப்பா நஷ்ரத் சாரும் பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் கொடுத்தாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா ஆன்போர்ட் பண்ணிட்டே வந்தோம் ஸோ எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட்ல இருந்து எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரா ஒவ்வொருத்தரா உள்ள வந்தாங்க கடைசியா எங்களுக்கு கேமராமேன் சைட்ல மட்டும் ஒரு சின்ன இது அப்புறம் லாஸ்டா தான் ஜெயந்த் பிரதர் வந்தாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி லாஸ்ட் மினிட்ல போர்ட் ஆகி ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் படத்தோட ப்ரொடக்ஷன் டீம் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே இதுல கரெக்டா அவங்க அவங்க ரோல் பிளே பண்ணாங்க சார் டீம் ஒர்க்கா சூப்பரா இருந்தது படம் முடிஞ்சு எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்ட் அந்த ரிலீஸ் பார்ட் அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு சினிமால ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு எப்படி பாடம் எடுக்கிறதுக்கு நாங்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டோமோ அதை கொண்டு போய் சேர்த்துறதுக்கான வேலைகள்ல முக்கியமா இருந்தது அப்புறம் நான் முதல் நாள்ல இருந்தே ஆக்சுவலி சக்தி சாரோட எனக்கு ரெண்டு மூணு நல்ல அசோசியேஷன் இருக்குது ஓமே கடவுளை பேச்சுலர் அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு மூணு அசோசியேஷன் எனக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தது நான் முதல் நாள்ல இருந்தே சார் கிட்ட சொல்லிட்டே இருந்த யுவராஜ் கிட்ட சொன்னேன் அவங்களும் அதே தான் மைண்ட்ல இருந்தாங்க ஸோ எல்லாருமே ஒரே பாயிண்ட்ல டிசைட் பண்ணி சார் போய் மீட் பண்ணி லாக் ஆனா தான் சக்தி சார் சக்தி சாரோட எஃபர்ட் எப்படி இருக்குன்னா நான் கூட இருந்து பார்த்துருக்கேன் ஓமே கடவுளே டைம்ல எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஒரு தேட்டருக்காரரை வந்து அவ்வளவு தூரம் புஷ் பண்ணி பேசுவார் இந்த படம் பாத்தீங்களா எப்படி போயிருக்கு இந்த இந்த படத்துக்கு முன்னாடியுமே நிறைய நடந்தது இந்த படத்துக்கு முன்னாடியுமே நிறைய இது வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து இப்படி ஒரு சினிமா மேட லவ்வோட இருக்குது நான் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறேன் வேற நிறைய இடங்கள்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் பார்த்ததே இல்லை இதை ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருந்தேன் இந்த படம் அவர் கைக்கு போச்சுனா இது என்ன வரும் இதனோட இன்புட் அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்றதுல ரொம்ப இருக்கும் ஹர்ஷத் பிரதர் ஸ்பில்லர் ஆஃப் த சக்தி பிலிம் ஃபேக்டரி அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி நிறைய டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருப்பான் அடிக்கடி ஃபோன் பண்ணி ஸோ அவருக்கும் நன்றி மொத்தத்துல இந்த படத்தை வெட் பெரும் வெற்றியாக்கிய பின்னாடி இருந்து நிறைய பேர் உழைச்சிருக்காங்க அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பெப்சி எம்ப்ளாயிஸ் அத்தனை பேருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஸோ ஆர்ட் டேரக்ஷன் பத்தி சார் சொன்னாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பாக்குறோம் ஸோ அந்த ஒரு வீடு வந்து நம்ம வீடு மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது காரணம் வந்து அந்த இடத்த வந்து ரொம்ப லைவ்லியா காட்டினது அங்க இருக்கிற அந்த ஆர்ட் டேரக்ஷன் டீம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அதே போல ஒரு ஆர்ட் டேரக்ஷன் தான் வந்து
இப்போ படத்துடைய சாங்ஸ் மேல ஒண்ணு கேட்டுட்டு இருக்கோம் ஷாண்டோல் சார் அவரோட மியூசிக்ல சோ லிரிக்ஸ் வந்து நிறைய பேர் முழுமுழுத்துட்டே இருக்கும் சோ இவருதான் லிரிக் ரைட்டர் அப்படின்றது எத்தனை பேருக்கு நமக்கு தெரியும் அப்படின்றது தெரியல ஏன்னா பல பல நல்ல பாடல்களை வந்து தமிழ் சினிமா கொடுத்திருக்காரு அந்த பாடல்கள் இவரோட பிலிமோகிராஃபி எல்லாம் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பாட்டெல்லாம் இவர் தான் நாரா அப்படின்ற மாதிரி பல சர்பிரைஸான வாவ் ஃபேக்டர்கள் இருக்கும் இந்த படத்திலுமே வெவ்வேறு மாதிரியான ஒரு எமோஷன்ல சூப்பர் சூப்பரான சாங்ஸ் வந்து அப்படியே லபிலட்டா கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லலாம் சோ லிரிசிஸ்ட் மிஸ்டர் மோகன் ராஜன் அவர்களை அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகர்கள் யூடியூபர்ஸ் எல்லாருக்குமே மிக மிக பெரிய நன்றி ஏன்னா இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முதல்ல எனக்கு தெரியும் யுவராஜ் என்னோட நண்பர் அதனால ஒரு படம் எப்படி தொடங்குது எப்படி ஆரம்பிச்சு எப்படி இப்படி ரீச் ஆகுங்கிறத நான் இந்த படத்து மூலமா நான் கத்துக்கிட்டேன் அடுத்து வந்து இயக்குனர் பாலாஜி சக்தி சாருக்கு பெரிய நன்றி என்னைய பாராட்டினதுக்கு ஏன்னா அவரோட படத்துல எப்படியாவது ஒரு பாட்டு எழுதணும்னு நான் வந்து அவரோட அலுவலகத்துக்கெல்லாம் நான் போயிருக்கேன் அது வந்து சாரை மீட் பண்ணும் போது சொன்னேன் இப்ப அது எனக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு பாராட்டு மூலியமா அந்த ஒரு அவரோட படத்துல நான் எழுதலைனாலும் எனக்கு அந்த ஒரு நிறைவு கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்த்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சக்திவேலன் சாருக்கு பெரிய நன்றி முதல்ல ஒரு பாட்டு எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த பாட்டு எப்படி விஷுவல் வரப்போகுதுன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் எல்லா பாடலாசிரியருக்கும் இசையமைப்பாளருக்கும் இருக்கும் ஆனா இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் படம் ஃபுல்லா எடுத்துட்டாங்க நானும் ப்ரொடியூஸ் கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சக்தி சார் தான் மீட் பண்ணோம் அப்புறம் பார்த்தோம் மகேஷ் இருந்தார் நினைக்கிறேன் படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது எனக்கு பயம் வந்துருச்சு இந்த பாட்டுக்கு எப்படி நம்ம நியாயம் சேர்க்க போறோம் அப்படின்னு அவ்வளவு சூப்பரா எடுத்திருந்தாங்க மணிகண்டன் ஐயா வந்து அவர் முன்னாடி இருந்தே தெரியும் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடிச்ச நடிச்சுட்டே இருந்திருக்காரு ஆனா ஹீரோவா இவ்வளவு சூப்பரா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு நான் வியந்து பார்த்த தருணம் எல்லாம் நிறைய இருந்தது அந்த படம் பார்க்கும் போது படம் பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது ஐயா நின்றுட்டு இருந்தாரு சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவரு அப்பயும் வந்து உண்மையா சொல்லுங்க உண்மையா சொல்லுங்க அப்படின்னாரு நான் உண்மையை தான் சொல்றேன் ஆனா இந்த படத்துக்கு நாங்க தரப்போற எங்களுடைய உழைப்பு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல அந்த பயம் எங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னு அதே மாதிரி ஹீரோயின் வந்து கரெக்டா செட் ஆயிருக்காங்க அவங்களுடைய பர்ஃபார்ம் ரெண்டு பேரோட ஹெமிஸ்ட்ரி இப்ப படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹீரோயின் ஹெமிஸ்ட்ரி தான் பக்காவா இருக்கணும்பாங்க இந்த படத்துல அந்த ஹெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் மாமா மச்சா ஹெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் தாத்தா பாட்டி அவர பாலாசக்தேவல் சார் கௌசல்யா மேமோட ஹெமிஸ்ட்ரி எல்லாமே அதுக்கப்புறம் ரமேஷ் திலக்கும் ரெபேக்காவோட அவங்க ஹெமிஸ்ட்ரி டோட்டலா எல்லாமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாரு விநாயக் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது பாடல் முதல் பாடல் எழுதும்போது மட்டும் ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் டிலே ஆச்சு எங்களுக்குள்ள ஒரு சிங்க் ஆகுறதுக்கு இசையமைப்பாளர் நான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு வந்து ஷான் ரோடன் ஐயா மீட் பண்ணியிருக்கேன் அதுல சீனி கேரி கொட்டுங்கடா ரெண்டு பாட்டு பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்துக்கு வந்து யுவராஜ் ரெஃபர் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன என் பேரை சொன்னது வந்து ஷான் ரோடன் ஐயா ரொம்ப நன்றி எனக்கு அதாவது இந்த படத்துல நான் ஒரு பாட்டோ ரெண்டு பாட்டா தான் இருப்பேன்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆல்பம் ஃபுல்லா வந்தது வந்து ஒரு பெரிய என்னோட என்னோட அந்த அர்ப்பணிப்புன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் மூணாவது பாட்டு நாலாவது பாட்டு என்னை மிட்டி போகிற மாதிரி இருந்தது ஆனா அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி என்கிட்டே வந்துருச்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அது வந்து என்னை நம்பின ஷாண்டோட நையா இயக்குனருக்கு நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து யுவராஜ் சொல்லணும் நான் ஏதாவது ஒரு படத்து புது படத்துக்கு கால் பண்ணும் போது கால் பண்ணுவாங்க அங்க இருந்து யுவராஜ்ங்கிற ஒரு டிசைனர் கால் பண்ணி சொன்னாருங்க மில்லியன் டாலர் ஸ்டுடியோ வச்சிருக்காரு அப்படின்னு யாருங்க இந்த யுவராஜ் நான் எங்க மீட் பண்ணனே தெரியலையே எங்க போனாலும் என் பேரை ரெஃபர் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கேட்டேன் என்ன எங்க மீட் பண்ணீங்க அப்படிங்கும் போது ராஜா ரங்கஸ்கி படம் பண்ணும் போது நம்ம யுவன் சங்கராஜ் ஸ்டுடியோல மீட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இவா ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப உங்களோட இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் நான் ரொம்ப அன்பா திட்டலாம் பாராட்டலாம் என்ன பண்ணாலும் வந்து கேப்பா அப்புறம் அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லி கேப்பா அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் நான் இன்னும் கேர்ஃபுல்லா பேசணும் அப்படிங்கிற ரொம்ப இப்ப பெரிய வெற்றி பட ப்ரொடியூசர் ஆயிட்டாரு அடுத்தடுத்து நிறைய நீங்க கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பா நிறைய இவரு மகேஷ் சொன்ன மாதிரி பெரிய ப்ரொடியூசரா வருவாரு கண்டிப்பா வருவாரு ஷான் ஐயா கூட வந்து நான் இது வரைக்கும் ஒரு ஏழு எட்டு பாடல் பண்ணிட்டேன் எங்களுக்குள்ள ஒரு இப்ப ஹெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா இப்ப ஒரு ஒரு வாட்ஸ்அப் கால்லயே நாங்க ஒரு சாங் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு புது படத்துக்கு சோ என்னை ரொம்ப நம்புவாரு
அவர் கேட்டார் எழுதி ஒரு பாட்டாவது எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னாரு நான் ஓகே கண்டிப்பா எழுதிக்கணும்னு ஷாக் ஆனாரு அது எழுதினதுக்கு அப்புறம் பேர் மட்டும் இருந்து போட்டுருங்க அப்படின்ட்டேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்குமே நன்றி இங்க வந்திருந்த பத்திரிகையாளர் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ஸோ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் சக்தி ஃபிலிம் ஃபேக்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு பேனரே வந்து ஒரு நல்ல நல்ல கண்டென்ட் தான் அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக்கலாக ஒரு விஷயம் இருக்கு ஷான் லோடன் மியூசிக்கல் அப்படின்னு இருந்தாலே இவர் மியூசிக் பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே வந்து கண்டென்ட்டாக ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படங்களாக இருக்கும் அதில் ஆர்டிஸ்ட் யார் எவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் இல்லை டெபியூ டேரக்டரா அப்படின்றதான எந்த விஷயமும் பார்க்காம கண்டென்ட் நல்லா இருக்கா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி உடனே களத்தில் இறங்கி கீபோர்டு எடுத்துருவார் ஸோ மிஸ்டர் ஷான் லோடன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் இன்னொரு கோரிக்கை சார் உங்களுடைய கான்செர்ட் எப்ப அப்படின்றது நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா டிக்கெட் எல்லாம் புக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் பிளீஸ் வெல்கம் சார் இங்க வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் நன்றி முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் ஏன்னா நான் வந்து ஆக்சுவலா இந்த படத்தோட பிரஷ் போது இங்க இருக்க முடியல மலேசியானோட கான்செர்ட் இருந்தது சோ ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒத்துக்கிட்டதுனால போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆனா அடுத்த நாள் பிராக்டிஸ் இருக்கு பெரிய பிஸி டே அது ஆங்கியஸாவே இல்ல குட் நைட் படத்தை எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்களா பாத்துக்கிட்டாங்களா அந்த ஹேஷ்டாக போட்டு 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 ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு ரிவ்யூஸை ஃபாலோ பண்ணேன் அவ்வளோ ரொம்ப ஆல் ஹார்ட்ஃபெல்ட்டா ஆனஸ்டா அது எல்லா ரிவ்யூஸ்லயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு உண்மைத்தன்மை இருந்தது உண்மையிலே படம் எதை சொல்ல நினைக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அலை மாதிரி ஒரே நேரத்தில் நிறைய ரிவ்யூஸ் வந்ததுனாலதான் அந்த படம் அவ்வளோ ரீச் ஆச்சு முதல்ல அதுக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றி லைக் எல்லா படத்து மாதிரியுமே மீடியா வந்து மேக் ஆர் பிரேக் ஃபார் ஃபிலிம் ஏன்னா ஒப்பீனியன் தான் இன்னைக்கு ஒரு படத்து மேலே இருக்கிற அபிப்பிராயம் தான் அதை காப்பாற்றுது ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய பில்டப் கொடுத்தாலும் எவ்வளோ ஹைப் பண்ணாலும் கடைசியில் மீடியா அது மேலே ஒரு ஒரு டிக்கு போட்டால் தான் அந்த படம் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் பாரே இல்லை இவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இவ்வளோ காம்படிட்டிவாக சினிமா இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நம்ம தமிழ் மீடியாவுக்கு அதே மாதிரி நல்ல படம் வந்து கண்டிப்பாக தோக்காது விட்டு கொடுக்க மாட்டோங்கிறது என்னைக்குமே நம்ம ஊர்ல வந்து பத்திரிகையை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு நிதர்சனமாவே இருக்கு ஏன்னா ஜோக்கர் படம் பண்ணும்போது இதை மாதிரி சில சவால்கள் இருந்தது இது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் படம் ஜாலியான படம் பட் அந்த அது வந்து ரொம்ப ஒரு சிக்கலான இடத்துல இருக்கிற ஒரு படம் அண்ட் அன்னைக்கு வந்து ஒரு அதோட அந்த காலத்தோட பவர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வேற மருந்து ஒரு அரசியல் படம் வரதுக்கான சூழல் கூட இல்ல அந்த மாதிரி நிலைமையில கூட நம்ம ஊர் மீடியா தான் ஆக்சுவலா அந்த படத்தை காப்பாத்தி எல்லாருக்கிட்டையும் அந்த அபிப்பிராயத்தை எடுத்துட்டு போய் சேர்த்திங்க ஸோ முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் ஃபார் குட் நைட் இந்த டீமோட சார்பாக தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் இந்த படத்துக்குள்ளே எப்படி வந்தேன்னா வந்து முதல்ல நான் மீட் பண்ணது வந்து யுவராஜ் சார் அப்புறம் மகேஷ் சார் விநாயக் டிரெக்டர் இப்போ தம்பி மாதிரி ஆகிட்டார் எனக்கு அதனால் சார்னு சொல்ல தப்பா நினச்சிக்கிறீங்க மூணு பேரும் வந்து ஒரு காஃபி ஷாப்பில் மீட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நான் அந்த ஸ்கிரிப்டை படித்தேன் ஒரு வாட்டி எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்துருங்க நான் படிச்சிருவேன் ஏன்னா நிறைய வாசிப்பேன் யூஸ்வலாக படிக்கிற பழக்கம் இருக்கு இப்போ மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் எதுக்கு புக் படிக்கணும் எதுக்கு யோசிக்கணும் எதுக்கு சிந்தனை இருக்கணும்னு நிறைய பேரும் கேட்பாங்க பட் ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து டேலண்ட் வந்துடும் நம்ம ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணும்போது நமக்கு டேலண்ட் வந்துடும் நம்ம அதை எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறதுல இந்த மாதிரி சில சிக்கனைகள் வரும் சிந்தனை சார்ந்த சிக்கல்கள் வரும் ஸோ வந்து திடீர்னு நம்ம இப்படி ஒரு படம் பண்ணிட்டு திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு நம்ம மன ஓட்டத்துக்கே ஒவ்வாத ஒரு படம் பண்ணா அது வந்து நம்ம ஆக்சுவலா ஒரு ப்ரொடியூசர் பண்ற துரோகம் தான் ஸோ முதல்ல நம்மளுக்கு படம் ஒத்து வரணும் நம்ம ஒர்க்கு பிடிச்சிருக்கும்ட்டு நம்ம கிட்ட வருவாங்க ஆனா அந்த படத்துக்கு நம்ம சரியான நம்மளுமே சொல்லணும் அந்த நேர்மையை கருதி ஜென்ரலா நான் கொஞ்சம் அவரா இருப்பேன் படத்தை படிச்சிருவேன் ஸ்கிரீன் பிளே இந்த படத்தை படிக்கும் போது என்னோட கணக்கு படி ஒரு ஒரு குடும்ப படம்னா பொதுவா வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோ படமா இருக்கும் ஒரு குட் கை இருப்பான் ஒரு பேட் கை இருப்பான் இந்த மாதிரிதான் பொதுவா குடும்ப படங்கள்னாலே சென்டிமெண்ட்னாலே ரொம்ப அழகணும் சிரிக்கணும்னா கெக்க பகன் சிரிக்கணும் இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமான மீட்டர்ல இருக்கும் இந்த படத்துல சட்டுலா நிறைய விஷயங்கள் இந்த படம் பிரேக் பண்றதுனால அப்படி பார்க்க முடிஞ்சது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த அதாவது சமுதாயம் வந்து போட்டிருக்கிற சில சோசியல் செயின்ஸ வந்து எப்படி அந்த கேரக்டர்ஸ் உடைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க வேலை பாருங்க நாங்க போய் படம் பாக்குறோம் எதுக்கு சும்மா சும்மா ஜோசியரை கூப்பிட்டு எப்ப போறோம் எப்ப போறோம்னு கேட்கிறேன் இப்பதான் அவ அபாஷனா இருக்குன்னு சொல்ற சீனு
ஒரு காதல்னு என்ன அன்புன்னு என்னன்னு பேசிக்கா ஒரு புரிஞ்சிருக்குன்னா ஒரு பெரிய விஷயம் தான் ஏன்னா அதை எடுத்து சொல்றது முன்னாடி நம்மளுக்கு அது புரியணும் இல்லையா நான் அன்பு தான் எல்லா மாதிரியும் எல்லாரும் சொல்லலாம் ஆனா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கணும் ஸோ அவ்வளோ அழகான ஃபேமிலில இருந்து வராரு ஸோ குடும்ப படத்தை எடுத்து எடுக்கிறதுக்கான அத்தனை விஷயங்களும் வாழ்க்கை அவருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருந்தது ஸோ அந்த காரணத்துக்காக இந்த படத்துல நான் இன்வால்வ் ஆனது ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டாவது பெரிய விஷயம் என்னன்னா எனக்கு வந்து இந்த மணிகண்டன் உத்தரை நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் நடுவில் இந்த சிலுகர்பட்டி படத்துல காலால எல்லாத்துலயுமே நம்ம பாத்துக்கிட்டே இருப்போம் சம்திங் ஜஸ்ட் ஒரு மாதிரி எனக்கு ஒரு இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு எதனால எதனாலன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஜெய்பின் படத்துல அவர் நடிச்சிருந்தாரு ஏன் ஒருத்தர் பிடிக்கும்னு நம்மளால சொல்லவே முடியாது ஆக்சுவலா நம்ம இதனால அதனாலன்னு சொல்லுவோம் அவர் நல்லா எழுதுவார் நல்லா நடிப்பாரு எல்லாம் நிறைய நல்லா நடிக்கிறாங்க ஏன் ஒருத்தர பிடிக்கணும் உள்ள ஏதாவது அட்ராக்டிவா ஒரு பவர் இருக்கணும் இது நிறைய பேர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க சொன்னா ஆனா சில பேருக்கிட்ட அது இயல்பா இருக்கும் அவன் பழகிற விதம் மேனரிசம் சிரிக்கிறது சின்ன சின்ன விஷயம் இதெல்லாம் ஆண்டவும் கொடுத்தது இது மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கு ஸோ ஜெய்பின் படத்துல நான் பாக்குறேன் அந்த பாம்பு பிடிக்கிற சீன்ல அந்த ஷாட்ல வருவாரு வந்துட்டு இதை வேணா நான் இந்த பாம்பு அடிக்காம நான் அப்படியே ஏதாவது விட்டுறேன் அது என்ன பாவம் பண்ணிச்சு பாவம்னு சொல்லிட்டு பாப்பாரு ஒரு ஸ்டே இருக்கும் அவர் முன்னாடி அந்த கண்ணை பார்த்தேன் அந்த கண்ணுல இருந்த இன்னசென்ஸ் ஒரு ஒரு வெகுளித்தனமான ஒரு இன்னசென்ஸ் அந்த கண்ணுல இருந்தது இப்ப மோகனோட கண்ணை பாத்தீங்கன்னா அதே இன்னசென்ஸ் தான் ஆனா அவனுக்கு எதை பத்தியும் கவலை கிடையாது அவன் எப்படி வேணா இருப்பான் அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் எவ்வளவு அடி வாங்கினாலும் தாங்குவான் நம் நம்மள தானே சொல்றாங்க பரவாயில்ல அப்படின்னு அந்த சத்தில் டீம் சொன்னார் பாலாஜி சக்திவல் சார் நான் பர்ஃபார்மன்ஸை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறேன் அந்த கண்ணில் ஏதோ பவர் இருந்தது டக்குன்னு அப்படி பிடிச்சி உள்ளே ஏற்றுது ஸோ அப்போ நான் டிசைட் பண்ணேன் இந்த ஆள் வந்து சின்ன சின்ன கதாபாத்திரத்தில் வராரு ஒரு 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 லீடாக பண்ணால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒன்று சொல்லிச்சு உள்ளே அப்புறம் யுவராஜும் விநாயகம் இவங்கெல்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி மணிகண்டன் தான் பண்ணுறாங்க உடனே நான் கண்ணை மூட்டிகிட்டு பண்ணுறேன்னு சொன்னேன் பிகாஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு மியூசிக் டைரக்டருக்கு பெரிய ஹெல்ப் பெரிய ஹெல்ப் எடிட்டருக்கு பிரச்சனை மியூசிக் டைரக்டருக்கு பெரிய ஹெல்ப் ஏன்னா வெட்டுறது ப்ராப்ளம் அதில் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப பண்ணலாம் ஸோ எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்தது அப்புறம் இவர் வந்தாருன்னா பார்த்தா ரமேஷ் ஒரு பக்கம் பார்த்தா அவர் பிச்சு உதறாரு இவங்களும் அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவ்வளோ தெரியல நம்மளுக்கு அதாவது ஒருத்தருக்குள்ளே போய் பார்த்து ஒருத்தர் வந்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் சேர்ந்து வரும்போதுன்னா ஒருத்தரோட உண்மையான ஒர்க் தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அவர் வெறும் நல்ல நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் பாலாஜி சக்தி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பெரிய வியாபார வர்த்தக நடிகராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஆஸ் அ பிரதர் அண்ட் அ ஃபேன் அண்ட் அட்மைரர் ஆஃப் மணிகண்டன் அவ்வளோ அறிவாளி ஆக்சுவலாக அவ்வளோ விஷயம் சொல்லுவார் அவ்வளோ படிச்சிருக்காரு அவ்வளோ புத்தகங்களை பற்றி சொல்லுவார் ஃபிலாசபியில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பாலிடிக்ஸில் அவ்வளோ ஒரு நல்ல பார்வை இருக்குது ஒரு ஹெல்தியான பார்வை நிறைய நாங்கள் செய்கிற போது நிறைய கற்றுக்க முடிஞ்சது அதனால தான் இந்த படத்தில் ஒரு உண்மை தன்மை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்கா எங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறதுனால தான் அது வந்து ஸ்க்ரீனில் வருதுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் சினிமா பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து அவரை போட்டுருங்கப்பா அவரை போட்டுருங்கப்பா பண்ண மாதிரி இப்படி கூட பண்ணலாம் ஒரு உண்மையான ஒரு அஃபேரா கூட இது இருக்கலாம் இட் நீட் நாட் பி அ ஒன் நைட் ஸ்டாண்ட் இட் கேன் பி அ லவ் அஃபேர் ஆல்சோ ஸோ அதனால ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் பீப்புள் இந்த ஸ்பில் மீத்தா வாட பர்ஃபார்மர் அந்த அணு கேரக்டர் வந்து நான் புக்கில் இந்த ஸ்கிரிப்ட் புக்கில் படிக்கும்போது எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி ஒரு முகம் அதே மாதிரி ஒரு இது ஸோ வெரி டேலண்டட் அவங்களுமே ரொம்ப கிரியேட்டிவ் நிறைய எழுதுவாங்க அண்ட் இந்த படத்தை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறதுன்னு வரும்போது சக்தி சார் எப்பயுமே அவருக்கு ஒரு பெரிய பேர் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியிலே அதாவது நல்ல படம் எடுத்துட்டீங்கன்னா அவர் பார்த்துருங்க முதல்ல அப்படிங்கிறத நான் கேள்விப்பட்டது அதை பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரி அண்ட் இப்ப இப்ப வந்து நம்ம நல்ல படம் எடுத்துட்டோம்னு நினைப்போம் ஆனா அதோட கணிப்பும் சரியா இருக்கணும் இப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம குழந்தை நம்ம நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா அதுல இருக்கிற பிரச்சனைகள் அதுல இருக்கிற பிளஸ் மைனஸ் அதை எப்படி பொசிஷன் பண்ணோம் மார்க்கெட்ல எப்படி அதை கொண்டு போய் வைக்கிறோங்கிறதுலயே நிறைய படம் தோத்துருக்கு அதை மிஸ் பண்ணதுலயே ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருந்து இந்த படத்தை எங்களுக்கு வெற்றி படமா மாத்தி கொடுத்து ரொம்ப நன்றி பாலாஜி சக்திவேல் சார் நான் வந்து போன்ல முதல்ல பேசும்போது எனக்கு ஜோக்கர் டைம்ல பேசினாரு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் நான் ஒரு கடைக்குள்ள போய் இதை வாங்கணும் ஷேர்
பிரேக் பண்றதுன்னு எல்லாருமே எவ்ரிபடி ரெவல்யூஷன் நினைக்கிறாங்க அது இல்லை புரட்சிங்கிறது நமக்குள்ள சின்ன சின்னதா ஆரம்பிச்சு செடி மாதிரி தான் முளைக்கும் அது எப்ப பாரு புஷ்வான மாதிரி வெடிக்காது ஸோ அதனால ஒரு பாசிட்டிவான புரட்சின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் ட்ராமா ஃபிலிம்ஸ்னாலே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்கிற தாண்டி எல்லாருக்குமே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு இப்போ வயசானவங்களை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுலேருந்து முதற்கொண்டு அதில் எவ்வளோ பொறுப்போடு இந்த படம் செயல்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறதுலேருந்து எல்லா கேரக்டர்ஸ் இங்கே இருக்கிற மோகன்ராஜ் ஐயா நாங்கள் வந்து இப்போ எங்கள் ஆல்ரெடி என் ஒய்ஃப் திட்டுறாங்க உங்கள்கிட்ட நிறைய ஃபோனில் பேசுகிறேன் அப்படின்னு அவ்வளோ விஷயம் பகிர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளோ விஷயம் கற்றுக்க முடியுது எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட எழுத்து அவரோட சிந்தனை ஒரு நவீனமான ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு அவர் எழுதுறதுல அப்புறம் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் அண்ட் ஜெயந்த் சினிமாடோகிராஃபர் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள்லாம் வேலை செஞ்சுருக்கலன்னா எங்களால் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் போட்ட அஸ்தி வாரத்தில் தான் நாங்கள் மியூசிக் போட முடிஞ்சது என்னுடைய இசைக்குழுவை வந்து நான் இந்த நேரத்தில் பாராட்டணும்னு நினைக்கிறேன் அஸ்வின் ராஜா மோகன் கிருஷ்ணா என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் கிரண் அண்ட் அஸ்வின் ஆஷிஷ் எல்லாருமே எல்லாம் சின்ன பசங்க ஆனால் ரொம்ப துடிப்போட ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சீனியர்ஸ் மாதிரி வேலை பண்ணாங்க அவங்க ரொம்ப நன்றி பாடல்களை மிக்ஸ் பண்ண பாலு தங்கச்சன் டோபி ஜோசப் அவங்களுக்கு நன்றி பாடகர்கள் என்னோட ஒய்ஃப் பாடியிருக்காங்க அன்பிற்கு முண்டோ அடை குந்தாள் எம் லலித சுடான முதல்ல வர பாட்டு அவங்களுக்கு நன்றி ஏன்னா ரொம்ப சண்டை போட்டேன் அந்த பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்குள்ள அண்ட் நான் இந்த படத்துல ரெண்டு பாட்டு பாடியிருக்கேன் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மீனாட்சி இளையராஜா அந்த அருக்கானி எங்கம்மா அந்த சடங்கு பாட்டு பாடினவங்க ஆறு பாட்டு மோகன்ராஜ் எழுதினாரு இந்த படத்துல அதுக்கு காரணத்தையும் சொல்லிடுறேன் நான் நான் வந்து பார்க்கடல்னு ஒரு புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் வைரமுத்து சாரோட புக்கு அந்த புக்கு படிக்கும் போது அவர் சொன்னாரு ஏன் எல்லா பாட்டும் நீங்களும் எழுதணும்னு சொல்றீங்க ஏன் ஒவ்வொரு பாட்டு எழுதுறது ஏன் தப்பு என்ன தப்பு நாங்களும் ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஆனால் வந்து எந்த பாட்டை நம்ம எழுதணும்னு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற இடத்துல இருப்போம் அந்த படத்தில் எழுதுனீங்களா எந்த பாட்டு ஓ அந்த பாட்டு இல்லைன்னு இவங்களே அந்த பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு பாட்டு நினைச்சிருப்பாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இது ஒரு தர்ம சங்கடமாக இருக்கு ஒரு எழுத்தாளர்களுக்கு நம்ம இன்னும் எழுத்தாளர்களை கொண்டாடணும்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு படத்தில் ரைட்டிங் பாருங்க இப்போ ரைட்டிங் எப்படி காப்பாற்றுது ஒரு படத்தை ஒரு ரைட்டரே நடிச்சா எப்படி இருக்கு ஸோ அதனால் நான் எழுத்தாளர் பரம்பரையிலேருந்து வரதுனால சொல்லலை உண்மையிலேயே எழுத்து மேலே தான் சினிமா நிற்கிது அதனால் அதற்கான அங்கீகாரமும் அதற்கான மரியாதையும் அதற்கான பொருளாதார நியாயத்தையும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அவர் பெரிய தூண் பாட்டில் வந்து பாட்டோட கேட்ச் வரிகள் தான் பாட்டை ஹிட் ஆக்குச்சு பலாப்பற்றா அவர் தான் சொன்னார் பலாப்பற்றன் போடுங்க தலைவர் அப்படின்னாரு ஸோ எல்லாமே அத்த ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு செங்கல் எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஆனால் யாரோ நாலு பேர் தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் எல்லாருமே கவனிக்கணும் கவனிக்கணும் எல்லாரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேண்டுகோள் இவரை பத்தி பேசாம விடவே முடியாது அவர் வந்து ரெண்டு படத்துல ரெண்டு பேர் வந்து பீஷ்மர் மாதிரி இவர் ஒரு இடி தாங்கி அவர் ஒரு அம்பு தாங்கி எடிட்டர் பரத் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ இன்சைட்ஃபுல்லான பீப்புள் ரொம்ப அதாவது ஏதாவது ஸ்பாட் லைட் போட்டிங்கன்னா ஒதுங்கிடுவாங்க இருட்டில் போய் அவ்வளோ வேலை பண்ணுவாங்க நம்மளுக்காக நம்ம பேர் நல்லா வரணும் நம்மளுக்கு நல்லா இது பண்ணுங்கிறதுக்காக மற்றவங்களை நல்லா இருக்க வச்சு பார்க்கறதுல யுவராஜுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் என்னோட மியூசிக் வந்து எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு நினைக்கிற ஒரு வெள்ளி விசேஷத்துல ஒருத்தர் அவரு ஸோ இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ங்கிறத தாண்டி என்னுடைய ஒரு சகோதரரா ஒரு ஒரு நண்பரா நான் ரொம்ப அவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஒரு நல்ல கதையை என்கிட்ட எடுத்துட்டு வந்து அதற்கான சுதந்திரத்தையும் கொடுத்து என்ன கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து என்ன பண்ண வச்சு எல்லாமே பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் சக்தி சார் உங்களுக்கும் தேங்க்ஸ் சார் முக்கியமான நன்றி நான் வந்து சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் தேடிட்டு இருக்கேன் நான் இங்க இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்னோட மேனேஜர் விஜய் எம்பி விஜய் இந்த படத்துல எனக்கு மட்டும் ஒரு பேசல ப்ரொடக்ஷன் தரப்புக்காகவும் பேசி பயங்கரமா கொண்டு போனாரு படத்தை மொத்தமா ஸோ இந்த மாதிரி மேனேஜர்கள் இந்த காலத்துல இருப்பாங்களாங்கிறது இதுதான் எப்பயுமே எங்கிட்ட வரும்போது அவர் ப்ரொடியூசர் அவரோட பிரச்சனை அதை நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்களா அப்படின்னு பேசுவார் இந்த மாதிரி எல்லா தரப்புக்கும் பேசுறவங்க தான் வந்து ரொம்ப ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஆட்களா இருப்பாங்க ஸோ எல்லாரையும் தேங்க் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் யாரையா விட்டுட்டா மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நான் நிறைய படங்கள் பண்ணிருக்கேன் நிறைய விழாக்களுக்கு போயிருக்கேன் This will always be very special for me, this good night. Because இது வந்து தமிழ் சினிமாவில் கட்டி வச்சிருக்கிற சில கட்டடங்களை உடைத்து புது பாதைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு மேடை இது ஸோ அதனால நல்ல சினிமா ஜெயிக்கணும் எல்லாருமே சில் பண்ணணும் மொத்தமாக இங்கே அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நம்ம ரொம்ப நாளாக வரப்பாக இருந்துட்டோம் ரொம்ப ஹீரோ நல்லா
திருமுக கௌசல்ய நடராஜன் அவர்கள் இவங்களுடைய கேரக்டரும் இதுல இவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணதும் இவங்க பாலசக்திகள் சாரும் இவங்களும் சேர்ந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண பார்க்கும் போது இப்படி இல்லாம சென்னையில ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஒரு இயக்கத்தை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ திருமுக கௌசல்ய நடராஜன் அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் முதல்ல சாரி கொஞ்சம் லேட்டாக வந்ததுக்கு ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது ஸோ நான் வந்து பொன்னியின் செல்வன் பார்க்கலான்னு டிக்கெட்லாம் போட்டு இன்னைக்கு அக்கா வீட்டுக்கு தாம்பரம் வரைக்கும்லாம் போய் செட்டில் ஆகிட்டேன் அப்புறம் அசோசியேட் டிரெக்டர் தினேஷ் சொன்னார் இல்லை மேடம் நீங்கள் அவசியம் வரணுன்னாரு ஸோ கேன்சல் எவ்ரி திங் அண்ட் ரஷ் பேக்னு வந்ததால் கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுத்து ஸோ என்னுடைய காலதாமதத்துக்கு மன்னிக்கணும் ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி எதை விடுப்பது எதை கூறுவது அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் தான் இப்போ ஏன்னா சொன்னால் சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஐ நெவர் எக்ஸ்பெக்டட் திஸ் ஓவர் வெல்மிங் ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் ஒரு விஷயத்துக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் இந்த படத்தை நான் ரெண்டு தடவை தான் பார்த்துருக்கேன் இது வரைக்கும் ஒரு தடவை ஃப்ரெண்ட்ஸோட இன்னொரு தடவை ரிலேட்டிவ்ஸோட யூத்ஃபுல்னஸ் நிறைய இளைஞர்கள் வராங்க அது வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது எனக்கு அவங்க நம்மளை அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க பிடிக்கல தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் யூத்ஃபுல்லாக இருக்கவங்க அந்த நேரத்தில் வெடித்து சிரிக்கிறத நான் அவசியம் இயக்குனரோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் சார் யூ ரியலி பிளாஸ்டட் த ஃபுல் ஷோ ஏன்னா ஸோ மச் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் வித் த யங்ஸ்டர்ஸ் அண்டு குவிக்காக வரிசைப்படுத்தினா நான் வந்து மணிகண்டனோட ஆக்டிங்கை பார்த்து ஆடி போயிட்டேன் ரமேஷோட ஆக்டிங்கை பார்த்து அசந்து போயிட்டேன் அப்படி தான் சொல்லணும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு ஸ்பான்டேனியஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எதிர்பார்க்கல ஐ வாஸ் டேக்கன் அ பேக் அதே மாதிரி தான் உமா மேம் அண்ட் ரேச்சல் எவ்வளோ ஹோம்லி பர்சன்ஸ் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க மாட்டாங்க சில பேர் இன்னும் நாட் அட் ஆல் நாங்களாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தோம் செட்டில் அண்ட் ஐ கிவ் அ வெரி பிக் சல்யூட் டு பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஒரு இயக்குனரோட துணைவியா நடிக்கிறது மனைவியா வாட் எவர் இட் இஸ் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அதே மாதிரி பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸோடையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இன்க்ளூடிங் டைரக்டர் வசந்த் அவங்களோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இஸ் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் விநாயக் சாரோட பேட்டர்ன் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ரொம்ப சூதிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப ஃப்ரீயாக நம்மளை விடுவார் ஆனால் டெஃபினட்டாக அவருக்கு என்ன வேணுமோ அதை வாங்காத விட மாட்டார் ஸோ இட் வாஸ் வெரி நைஸ் டு மீட் த மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் டைரக்டர் இப்போ சொன்னது ஐ டோட்டலி அக்ரி வித் ஹிம் அவர் சொல்லது எல்லாமே பக்கா பக்கா இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு பாலாஜி சக்தி வேல் சார் எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது பிகாஸ் அது பொ காதல் படம் பார்த்தப்போவோ இல்லை வழக்கு எண் நூற்றி பதினெட்டு பார்க்குறப்போவோ நான் யோசிச்சிருக்கேன் யார் இந்த டிரெக்டர் இவ்வளோ அழகாக விஷயங்களை சொல்கிறாரு அப்படின்னு பட் அவருக்கே மனைவியாக நடிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நான் நினைக்கவே இல்லை இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் டு ஒர்க் வித் த ஃபுல் யூனிட் அண்ட் த ஃபீட்பேக் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் ரைட் நோ இஸ் ரியலி அமேசிங் அண்ட் ஐ விஷ் த ஃபுல் டீம் அ வெரி கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் ஐ எம் பிளெஸ்ட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் Thank you all. Thank you so much. Ma, so that's it. திரும்பி உமா அவர்கள் அவங்களுடைய கேரக்டர் வந்து அவங்க அவர் மணியண்டன் அவர்களை கூப்பிடுறது பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஆசையாக இருக்கு டே மோகனே அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ அழகா எப்படி சந்தோஷன்ற பேர் வந்து சந்தோஷபுரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதே டோன்ல இன்னமும் கூப்பிட்டு இருக்காங்களோ அது மாதிரி மோகன்னு பேர் வச்சவங்க எல்லாரும் அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அம்மா மட்டும் இல்லை எல்லாருமே இனிமேல் இந்த டோன்ல தான் கூப்பிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திரும்பி உமா அவர்களை பேச அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மணிகண்டன் ரமேஷ் மீதா ரேச்சல் பாலாஜி சக்திவேல் சார் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய பர்ஃபார்மர்ஸ்க்கு நான் அவங்களோட ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த விநாயக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ செட்டில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஃபேமிலியாகவே வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த மாதிரி பட் டேரக்டர் வந்து வேலை வாங்குறதுல பயங்கரமாக பண்ணுவார் அவருக்கு வேண்டியது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடவே மாட்டார் ரொம்ப சாஃப்டாகவே சொல்வார் அது பதினோராவது டேக்காக இருந்தால் கூட அம்மா ஒரு தடவை ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவர் பேசிகிட்டு இருப்பார் ஆனால் இவ்வளோ ஒரு பொறுமையான ஒரு ஆள் ஒரு ஒரு மேல் பர்சனு நான் பார்த்ததே கிடையாது சினிமோட்டோகிராஃபர் ஜெயந்த் சார் மாதிரி இவ்வளோ பொறுமையாக எப்பா 
ரெண்டு மணிக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கும் அதே இதோட அதே இதோடு தான் இருப்பாரு எந்த ஒரு ஒரு அதிர்ந்து கூட ஒரு வார்த்தை அவரோட அசிஸ்டன்ஸ கூட ஒரு அதிர்ந்த ஒரு கோமா ஒரு வார்த்தை பேசி கூட நாங்க கேட்டது கிடையாது எத்தனை தடவை எவ்வளவு சேஞ்சஸ் சொன்னா கூட அவ்வளவு பொறுமையா பண்ணிட்டு இருந்தது மணிகண்டன் என்னோட இன்னொரு தத்து பிள்ளை மணிகண்டன் ரமேஷும் அது மாதிரி ப்ரொடியூசர்ஸ் மகேஷ் அண்ட் யுவராஜ் சொல்லணும் அவ்வளோ பத்திரமா ஆர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கெலாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து சின்ன ஆர்டிஸ்ட் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அந்த மாதிரி எந்த பேதம்லாம் இல்லாமல் புதுமுகம் அப்படின்லாம் எதுவுமே பார்க்காம அவ்வளோ நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த ஹோல் யூனிட்டுக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ ஒரு உழைப்பு இந்த இதெல்லாம் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்து இன்றைக்கி வெற்றி அடைய வச்ச உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றிம்மா ஸோ அடுத்ததான் ஆயுர்வேத டாக்டர் டூ பிஸியான ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் டாக்டர் ரேச்சல் ரபாக்கா ஏற்கனவே வந்து கடைசி விவசாய படத்தில் அவங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கேரியரில் இந்த படம் ரொம்ப முக்கியமான படம் மெடிக்கல் ரீதியாகவும் சினிமாவும் அப்படி ரொம்பவே ரெண்டு ஃபீல்டுமே வந்து அடுத்தடுத்து ரொம்பவே பிஸியாக இருப்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க தேங்க் யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐயோ ரொம்ப கத்திட்டேனோ நானும் எதிர்பார்க்கல எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சி நீங்கள் இதை கொண்டு போய் எங்கே சேர்க்கணுமோ எப்படி சேர்க்கணுமோ அப்படி சேர்த்துட்டீங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இங்கே இருக்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்லணும் நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் யுவராஜ் எங்கே போயிட்டாருன்னு தெரில அங்கே தான் இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு சக்தி அண்ணா தான் முதல்ல எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது அந்த கதை கேளுங்கன்னு அப்புறம் யுவராஜ் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் விநாயக் மீட் பண்ணேன் கதை நரேட் பண்ணும்போது ஒரு ஆடியோ ஃபுல்லாக ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கேட்டேன் அப்போவே எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ரொம்ப ஃபீல் குடாக இருந்தது ஐ வாண்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட் அது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே எப்படி போகுதுன்னா மணி சார் மணி என் தம்பி மீதா இருக்காங்க இவங்க அண்ட் ரமேஷ் சார் இருக்காரு அம்மா பாட்டி தாத்தா இவங்க எல்லாரோடையும் சேர்ந்து பண்ணுறதுன்னு போது இட் வாஸ் ரியலி அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் மீ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் எங்கள் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும் மகேஷ் தம்பி யுவராஜ் தம்பி அப்பா எல்லாரும் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணாங்க இது ஒரு டீமாகவே ரொம்ப புதுசாக இருந்தது அங்கே அட்மாஸ்ஃபியர்லேயே ரொம்ப 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 நல்லா இருந்தது ஏதோ ரொம்ப நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்கோன்ற ஃபீலிங் ஃபஸ்ட் டேலேருந்தே இருந்துகிட்டே இருந்தது அண்ட் அதோடய ரிசல்ட் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சது நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அக்னாலேஜ் பண்ணியிருக்கீங்கன்றது ரொம்ப பெரிய அக்னாலேஜ்மெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு பரத் சார் எடிட்டர் பரத் சார் அப்புறம் திட்டாதீங்க பரத் சார் ஜெயந்த் சார் லிரிசு சார் மோகன் சார் ஆர்ட் சார் எல்லார் எல்லாத்தோட ரொம்ப முக்கியமாக ஷான் சார் ஷான் சார் மியூசிக் எனக்கு ஆக்சுவலி நான் அப்போவே சொன்னேன் வாயை மூடி பேசுவதுலேருந்து ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் இது இது ஃபஸ்ட் படம் அடுத்து இன்னொரு படம் எங்கள் என் என் படத்துக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவரோட அசோசியேட் பண்ணி இனி ஃபர்தர் நிறைய படம் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் So, uh, thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. Manish Kanga, I have a great name for the first name. I have a great name for the first name. I have a great name for the first name. I have a great name for the first name. I have a great name for Dinesh, Srinath, Supraja. சிவா இவங்கெல்லாம் அவங்கெல்லாம் போட்ட உழைப்பெல்லாம் சொல்லியே மாளாது இன்ன வரைக்கும் அவங்க சரியாக சாப்பிட்டு தூங்கியிருப்பாங்களான்னு தெரியல ஸோ ஸ்ரீநாத் அண்ட் தினேஷ்க்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி ஸோ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்போ பூட்டோ இப்போ முஷ்ரஃப்ன்ற மாதிரி முதல் நீ முடியும் நீ ரேகா இப்போ வந்து குட் நைட் அணு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் அப்படின்ற வார்த்தை வந்து சினிமாவில் நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஆனால் இந்த கேர்ள் நெக்ஸ்ட் டோர் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு பார்த்தா மீதா ரகுநாத் அப்படின்ற பேர் தான் வந்து கரெக்டான இதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நல்ல நல்ல ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணி நல்ல லைன் அப் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது வந்து தகவலாக கேள்விப்பட்டோம் இவங்களுக்கு இவங்களுடைய வாய்ஸ் தான் வந்து மிகப்பெரிய பிளஸ் ஸோ தமிழ் சினிமாவில் இவங்களுக்கு இருக்க எதிர்காலம் வந்து பயங்கரமாக இருக்க போது ஸோ மீதா அவர்களை அன்போடு பேச அழைக்கிறேன்
ப்ரெஸ்ஸுக்கு நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன் ஏன்னா நாங்கள் ப்ரெஷ்ஷோ பார்த்து முடிச்சு நீங்கள் எழுதின எங்கள் படத்தை பற்றி அவ்வளோ அழகாக எழுதுனதால் தான் அத்தனை பேருக்கு போய் சேர்ந்தது ஸோ அதுக்காக ரொம்ப நன்றி ஏன்னா ஒரு சின்ன படமாக ஆரம்பிச்சது வந்து இவ்வளோ தூரத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தது நீங்கள் எப்படி அன்பும் இங்கே உங்கள் படமாக ஏற்றுக்கிட்டது தான் எங்களுக்கு வந்து பெரிய வெற்றியாக நான் பார்க்குறேன் நான் அப்படியே லைனாக எல்லாத்தையும் தேக் பண்ணிடுவேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர் டு டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் ஏன்னா யுவராஜ் சாராக இருக்கட்டும் சரி மகேஷா சாராக இருக்கட்டும் சரி எல்லாரையும் வந்து சமமாக நடத்தி ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து கடைசி வரைக்கும் படம் முடிகிற வரைக்குமே இப்போ வரைக்குமே ப்ரொடியூசர்ஸை தாண்டி ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் எல்லாரையும் மதித்து எடுத்த படம் தான் நான் இது நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் மகேஷ்ராஜ் சாரோட ஃபேமிலிக்கும் சரி எல்லாருமே வந்து எல்லாரையுமே ஆர்டிஸ்டும் சரி டெக்னீஷியனும் சரி ரொம்ப அழகாக மரியாதையோடையும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடத்தி இந்த படத்தை செஞ்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ அப்புறம் சக்திவேலன் சார் இந்த படத்தை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு ஏன்னா இத்தனை பேருக்கு போய் இத்தனை தியேட்டர்ஸில் போய் சேர்ந்ததுக்கு அவர் ஒரு பெரிய காரணமாக பார்க்குறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அதுக்கப்புறம் சக்தி சார் த க்ரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பிகாஸ் இந்த ஃபுல் டீம் அவர் சேர்த்தது வந்து அவருக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ அண்ட் டு த டிரெக்டர் விநாயக் சந்திரசேகரன் ஸோ நான் விநாயக் ஃபர்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறப்போ அவரும் சொல்லியிருப்பாரு ஐ திங்க் அவர் வந்து சரி ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இந்த மீட்டிங் போகுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டெல்லாம் வந்திருக்காரு போல் ஆனால் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்ததுலேருந்து எனக்கும் அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே வயசு தான் நாங்கள் பேச ஆரம்பித்து படத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ அப் அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தட் ஆர்டிஸ்டிக்லி ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே மைண்ட் செட்டில் மீட் பண்ண ஒரு தருணம் அது அண்ட் இந்த படத்தை கேட்டு இதில் இருக்கிற ஒரு யதார்த்தம் தான் என்னையும் சரி இந்த முழு டீமையுமே ஒன்று சேர்த்ததுன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ விநாயக் இவ்வளோ அழகான படம் எடுத்ததுக்கு அண்ட் எல்லாரையுமே வந்து இந்த அவங்க இண்டிவிஜுவாலிட்டியை தாண்டி இந்த கேரக்டர்ஸை ஒன்று 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 சேர்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அதுக்கப்புறம் த எடிட்டர் பிகாஸ் இந்த படத்துக்கு வந்துமே மெயின் பலம் வந்து எடிட்டிங்னு தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட்லேருந்து கடைசி டிராஃப்ட் எடுத்து வர்றது வரைக்குமே அவர் எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காருன்னு வந்து இந்த ஃபுல் டீமுக்குமே தெரியும் டே அண்ட் நைட்டாக அவ்வளோ அவ்வளோ பார்த்து பார்த்து எடிட் பண்ண படம் இது தேங்க்யூ பரத் அது இல்லாமல் ஜெயந்த் சார் த டிஓபி இந்த படம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ஃபீல் குட் படமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்துக்கு வந்து நாங்கள் எடுத்த டியூரேஷன் வந்து லைக் தேர்ட்டி டேஸ் தான் எடுத்தோம் ஆனால் வந்து சச் லாங் டியூரேஷன் ஃபில்ம் வி ஷார்ட் ஓவர் சச் லாங் டைம் பீரியட்ஸ் அந்த கடினமான சுச்சுவேஷன்லையுமே அவர் வந்து ஒரு இடத்துலையுமே சலிஞ்சு போகல ஒரு இடத்துலையுமே கோவப்படல அவ்வளோ அழகாக இந்த படத்தை கேப்சர் பண்ணியிருக்காரு கேமராவில் அண்ட் ஹீ வாஸ் சச் அ ப்ளசன்ட் பர்சன் டு ஒர்க் வித் தேங்க் யூ ஜெயந்த் சார் அப்புறம் கடைசி <laughs> No, no, no. Uh, uh, Manigandan, sir, you know that he is such a wonderful actor. That's why he is a wonderful human being. So, in the first thing I told you, first thing I told you, Manigandan, sir, sir, Ramesh, sir, 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 you know that you can tell me 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 ரொம்ப அழகான ரொம்ப நம்பிக்கை நம்பிக்கை இருக்கிற படத்தை தான் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ மெட் ஹிம் டில் நவ் யூ கேன் சி எனக்கு வந்து அவர் ஒரு ஆக்டராகவும் ஒரு பர்ஃபார்மராகவும் எவ்வளோ பண்ணியிருக்காருன்னு வந்து க்ளோஸ் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன் அண்ட் ஹீஸ் பின் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் டு ஒர்க் வித் ஸோ தேங்க்யூ மணி சார் இட் வாஸ் அ ப்ளஷர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் அது இல்லாமல் ரமேஷ் சாராக இருக்கட்டும் சரி அம்மாவா இருக்கட்டும் சரி ரேச்சலா இருக்கட்டும் சரி பாலாஜி சக்திவேல் சார் ஹி சோ லைக் அவர் அவரை பத்தி சொல்லவே வேணா அதை நான் சொல்லவே கூடாது ஹி தான் சோ மச் ஒர்க் அண்ட் பாட்டியா இருக்கட்டும் சரி அவரோட தங்கச்சியா இருக்கிற ஆர்த்தியா இருக்கட்டும் சரி தி ஆர் சோ லைக் எல்லாருமே வந்து சம ஆர்டிஸ்ட் ஆகும் தோ தி டன் சோ மச் ஒர்க் அண்ட் அவங்களுக்கு இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலுமே ஒரு குடும்பமாகவும் ரொம்ப ரொம்ப மன நிறைவோட தான் வேலை பார்த்தாங்க இந்த செட்லுமே வந்து ஒரு ஃபேமிலியாக தான் இருந்தாங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இட் வாஸ் அ வெரி கண்டியூஸ்வ் என்வாயன்மெண்ட் இந்த படத்தை க்ரியேட் பண்ணதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த படத்துக்கு ஒரு பெரிய பக்கபலம் வந்து இந்த மியூசிக் தான் ஏன்னா 
வந்து தனியா கேக்குறப்போ ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த படத்தோட பாக்குறப்ப எல்லாருக்குமே உணர்ந்தது வந்து என்னன்னா படத்தோட ஒன்றி ஒன்றி போன மியூசிக் தான் இது அண்ட் ஐ திங்க் தட் எலிவேட்டட் திலிம் டு டிஃப்ரெண்ட் லெவல் அண்ட் அதுக்கு மெயின் ரீசன் இஸ் ஷான் ஷான் சார் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் பீங் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் பார்ட் ஆஃப் திலிம் அண்ட் ஃபார் பீங் அ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் ஏன்னா அவர் இன்டர்வியூஸ் பார்த்துருப்பீங்க எங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதை பார்த்துருப்பீங்க ஹீஸ் அ ரியலி நைஸ் ஹியூமன் பீங் அண்ட் அது வந்து அவரோட மியூசிக்ல பிரதிபலிக்குது தான் நான் நம்புறேன் ஸோ தேங்க் யூ ஷான் சார் அண்ட் டு த லிரிசிஸ்ட் மோகன் ராஜா சார் இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸோட ஜேர்னியை வந்து அவர் அழகாக வந்து அந்த பாட்டு பாடல் வரிகள்ல அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ தேங்க் யூ சோ மச் உங்கள் வார்த்தைகளுக்கும் அண்ட் அது இல்லாமல் டு எவ்ரிபடி ஹூ ஒர்க் பிஹைண்ட் டைரக்ஷன் டீமாக இருக்கட்டும் சரி சரி இவங்க சொன்ன மாதிரி தினேஷ் ஸ்ரீநாத் சுப்ரஜா எல்லாருமே டே அண்ட் நைட் வேலை பார்த்த படம் இது அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ மாசு ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரில தூங்கி அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் த சினிமாட்டோகிராஃபி டீம் எனக்கு அசிஸ்ட் பண்ண என் அசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லைக் லைட் மேன் அண்ட் எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் அந்த செட்டில் ஏன்னா வி ஷார்ட் ஓவர் சச் லாங் டியூரேஷன் ஷெட்யூல்ஸ் ஆனால் ஒருத்தர் கூட சலிஞ்சு ஓ இன்னும் இவ்வளோ வேலை பார்க்கணுமான்னு முகம் சுழிக்காம ரொம்ப அழகாகவும் சந்தோஷத்தோடும் பண்ண படம் தான் இது இந்த படத்தை வந்து இந்த அவுட்புட் வந்து இந்த ஆடியன்ஸ் வந்து இவ்வளவு அழகா ஏத்துக்கிட்டதுனாலையும் இவ்வளவு அன்பு கொடுத்ததுக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோ மெசேஜஸ் அனுப்பி அவ்வளோ நல்ல விஷயம் சொன்னதுக்கும் ரொம்ப நன்றி இது எல்லாத்தையும் தாண்டி எங்க அம்மா அப்பாக்கு ஏன்னா என் அம்மா அப்பா நல்லா தான் நான் இருக்கேன் என் குடும்பம் நல்லா தான் நான் இருக்கேன் ஸோ தேங்க்யூ மாம் தேங்க்யூ டேட் எங்க அக்காக்கும் என் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் நான் க சீரியஸாக நம்புறது வந்து கடவுளாலையும் காலத்தாலையும் தான் நம்ம எல்லாரும் இங்கே இருக்கோம் ஸோ ஐ லைக் டு தேங்க் காட் அண்ட் த ஹோல் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் பிரிங்கிங் ஆல் டுகெதர் தேங்க் யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மீதா ஸோ அடுத்ததாக டைரக்டர் மிஸ்டர் விநாயக் சந்திரசேகர் ஸோ ஒருத்தவங்க வந்து டேரக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டு சினிமாவுக்கு வந்து அசன் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் முதல் படம் கிடச்சி அதை நல்லா எடுத்து மக்கள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இது வந்து சொல்லும் போதே பயங்கரமாக இருக்குது ஸோ லைன் டேட் சிறப்பில் வந்து சொல்கிற மாதிரி டயர்டா எனக்கா அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ வந்து விநாயக் சந்திரசேகர் அவங்களுடைய கெரியரில் எப்பயுமே எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் முதல் படம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அவரோட கெரியரில் குட் நைட்டுன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு முடிகிற மாதிரி ஆனால் குட் நைட் தான் அவருடைய தொடக்கமாக இருக்க போகுது ஸோ வந்து படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் ஆட்டோ டிரைவராக வராரு அடுத்து ஹீரோவாக நடிக்கிற பிளான் எதுவும் இருக்கா அப்படின்றத கேள்விக்கான பதிலையும் சொல்லு மாதிரி அன்போடு அழைக்கிறேன் வாங்க சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் வந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் ஆனால் கோத்து விட்டு போயிடாதீங்க இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அண்ட் நிறைய பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த வெற்றி வந்து ரொம்ப பொறுப்பை கொடுத்துருக்கு பயத்தையும் கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப டைம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனால் நன்றியை தாண்டி இங்கே எல்லாரோட அவங்க பேரை மென்ஷன் பண்ணும் அதுதான் இந்த வெற்றிக்கான ஆரம்பம்னு நான் நம்புறேன் அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வித் ஆல் யூர் பெர்மிஷன் என்னோட டேரக்ஷன் டீம் நான் ஸ்டேஜுக்கு கூப்பிடுறேன் நான் அவங்க இல்லைன்னு தான் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிளீஸ் தினேஷ் சுப்ரஜா ஸ்ரீநாத் சிவா பாண்டி அசோசியேட் வரல அவர் கொஞ்சம் உடல் உடல்நிலை குறைவு பட் இவங்க எல்லாருமே என் கூட இவங்க எல்லாரோட உழைப்பும் தான் ஏன்னா ஒரு கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிளீஸ் எல்லாருமே கொஞ்சம் கைத்தட்டினா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் இவங்க எல்லாரோட உழைப்புக்கு ஏன்னா ஒரு கதை எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது யாருக்கிட்ட போகும்னா டெரக்ஷன் டீம் கிட்ட தான் போவோம் பிரேக் டவுன் ஆரம்பிச்சு அன்னியில இருந்து ஃபைனல் அவுட் முடிகிற வரைக்கும் ராப்பகல உழைப்பாங்க அது அது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வெற்றி விழாவா இருக்கலாம் ஆடியோ லான்ச்சா இருக்கலாம் அவங்க எல்லாம் தூரத்துல கைத்தட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க படத்துல காட்டுற மாதிரி ஸோ ஆனால் அவங்க தான் அவங்களுக்கு தான் முதல் நன்றி நான் சொல்லி ஆரம்பிக்கணும் உங்களோட உழைப்பு நிச்சயமா எல்லாருமே சீக்கிரம் வெகு சிறந்த நேரத்தில் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டேரக்டர்ஸாக வருவாங்கன்னு எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு உங்களோட சப்போர்ட் அதுக்கு எனக்கு வேணும் ஸோ நான் நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு தான் என்னோட முதல் நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா எல்லா திரைப்படங்களுமே ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சியில தான் உருவாகுது தனிநபராக ஒரு படத்தை உருவாக்கிட முடியாது அதுதான் கலையோட அழகுன்னு நான் நம்புறேன் அப்படி இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் பட்ஜெட் எல்லாருமே இயக்குநர்களை தொடங்கி உதவி இயக்குநர்கள் எல்லாரோட ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் போட்டோ ஃபிளட் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு படத்தை உழைச்சி கொண்டு போய் சேர்க
இந்த சின்ன படம் எப்படி பொசிஷன் ஆக போகுது தேட்டர்ல எப்படி தேட்டர்ஸ் கிடைக்குமா மக்கள் வருவாங்களான்னு ரொம்ப அச்சத்தோடு நாங்க எல்லாருமே இருந்தோம் நானு மணி சார் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட தூக்கமே இல்லை பால்பட்டேஷன்ல இருந்தோம் அந்த அச்சத்தை எல்லாத்தையும் உடச்சி கை கோர்த்து கை கொடுத்து தேட்டர்ஸ் கொடுத்து இந்த படத்தை மிக சரியா பிளேஸ் பண்ண சக்தி சாருக்கு நாங்க இன்னைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அதை நாங்க என்னைக்குமே மறக்க மாட்டோம் ஆஹ் அடுத்து ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஆனா நன்றி சொல்ல வேண்டியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அடுத்து ப்ரொடியூசர்ஸ் நம்ம வாழ்க்கையில எல்லா காலகட்டத்திலையும் ஒரு மிக முக்கியமான நபர் இருப்பாங்க அவங்க நமக்கு அண்ணனாவும் அப்பாவாவும் வாதியாராகவும் எல்லாருமே இருப்பாங்க அப்படி எனக்கு என் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது என்னோட யுவராஜ் அண்ணன் வித்வுட் யூ அண்ட் நத்திங் ஐயா என் கூட இந்த படம் எப்படி உருவாச்சுன்னா இந்த கதை ஒரு மூணு மூன்றரை வருஷமா எழுதிட்டு நிறைய கதை நிறைய ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் யார் பேரும் சொல்ல விரும்பல ஆனா எங்கேயுமே சரியா பிளேஸ் ஆகல இதர் கதை பிடிக்கல இல்ல கேஸ்டிங் பிடிக்கல ஒரு நாள் ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல எனக்கு நடக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் மறுபடியும் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன்னு எடுத்துட்டு இருக்கும்போது யாருமே பண்ணல நான் பண்ணுவோன்டா அப்படின்னாரு அப்ப அவர்கிட்ட ஒரு பைசா காசு இல்ல அதை சொல்லணும் அப்படி நடந்ததுதான் குட் நைட் ஆரம்பிச்சது அவரோட கை கொடுத்து அவரோட நண்பரா உள்ள வந்ததுதான் மகேஷர் அவங்களோட அப்பா இவங்க மூணு பேரும் இல்லைன்னா இந்த படம் சத்தியமா சாத்தியம் இல்ல எந்த முதல் படம் நிறைய காம்பிரமைசஸ் இருக்கும் நிறைய ஃப்ரீடம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த மேடையில பதிவு பண்ண விரும்புறேன் ஒரு துளி கூட காம்பிரமைஸ் இல்லாம என்னோட முழு சுதந்திரத்தோட நான் இந்த படம் எடுக்க முடிஞ்சது அதுக்கு இவங்க மூணு பேரும் தான் காரணம் அடுத்து கிரியேட்டிவ் ப்ரொடியூசர் சக்தி அண்ணா என் வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத ஒரு நரேஷன் அது தம் கட்டி ஒரு மூணு நேரம் நரேட் பண்றேன் மியூசிக்கல் பண்றேன் இந்த ஹியூமர் சீன் எல்லாம் ரெண்டு மூணு தேரம் மூணு தேரம் சொல்றேன் சொல்லு சொல்லு பாக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்தது சரி ரிஜெக்ட் பண்ண போறாரு அப்படின்னு வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிட்டேன் மறுநாள் கால் பண்ணி தம்பி எக்ஸ்ட்ரா நடியா இருந்ததுப்பா அப்படின்னாரு ஆனா நீங்க பாராட்டுறது தான் அன்னைக்கு நீங்க சிரிக்காம இருந்தது தான் எனக்கு ரொம்ப ஹேர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சோ அவரோட வேலைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இஸ் பேசிக்கலி டைரக்டர் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு இந்த படத்துக்காக டே ஒன்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் மனுஷன் உழைச்சிட்டு இருக்கிறான் இங்க அமைதியா உட்காந்துருக்காரு ஆனா ரொம்ப 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 நன்றினா அடுத்து இந்த படத்தோட எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் ஹரிஷ் என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் இங்க ப்ரொடக்ஷன் டீம் எல்லாமே நண்பர்கள் மில்லியடான ஸ்டூடியோஸ்ங்கிறது ஒரு நண்பர்களால கட்டமைக்கப்பட்டது அவரோட இப்போ நான் திடீர் திடீர்னு ஸ்பாட்ல எனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும்னு கேட்டா கூட இமீடியட்டா அதை எடுத்து அதை ரெடி பண்ணி ப்ரொடியூசர்ஸ்ட பேசி எனக்கு வந்து எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தான் அவனுக்கு உடம்பு முடியல அவனும் இந்த மேடையில இருந்தா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அடுத்து இந்த படத்துல வேலை பார்த்த தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் முதல்ல டிஓபி சாருக்கு தேங்க் பண்ணும் ஆக்சுவலி இந்த படத்துல டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒரு அணு கதாபாத்திரமா தான் இருந்தாங்க ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அங்க அப்படியே அந்த வரிசையில ஃபுல்லா எல்லாருமே நன்றி நன்றி போயிட்டாங்க டே நான் மட்டும் பேசணும் ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் மேடம் ஃபீல் ஆயிடுச்சு டிஓபி சார் பொறுத்த மட்டும் பேசவே மாட்டாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமர் சீன் எடுக்கிறவங்க எடுத்துட்டு எல்லாம் ஸ்பாட் எல்லாம் சிரிச்சுட்டு சார் எப்படி சார் இருக்கு எப்படிமா ஓகே விநாயக் அடுத்த சீன் என்ன அப்படின்பாரு சரி முடிஞ்சு ஓகே அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கும் சோ ஒரு ஒரு நாள் அப்படிதான் இருந்தது ஆனா என்ன மனுஷன் ஃபுல்லா அந்த சீனை எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் ஏன்னா முதல் அப்ஜெக்டிவ் இங்க எல்லாருக்குமே இருந்தது இந்த படத்தை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரியாலிட்டியா கொடுக்க முடியும் ஒரு ஹைப்பர் ரியலிஸ்டிக் பிலிமா கொடுக்க முடியுமான்ற முயற்சி தான் டே ஒன்னு இன்ன வரைக்கும் இருந்தது அதை தொடர்ந்து டே நைட்டா ஷூட் பண்ணும் போதும் அதோட கன்சிஸ்டன்சி மாறாம ஷூட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் முத முதல்ல நீங்க பேசி இப்பதான் பார்த்தேன் அதுக்கு நாங்க ஏதாவது நன்றி இருக்கோம் ஏன்னா நானும் மணி சார்ல உங்களோட பெரிய பிளான் அடுத்து இந்த படத்தோட எடிட்டர் அவன் பதட்டத்துல வந்து எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மறந்துட்டு மூணு வருஷம் தான் ஆக்சுவலி ஆறு வருஷம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அது அஸ்டன்ஸா இருக்கிறதுல இருந்து நாங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் நான் சாம் ஆண்டன்ட்ட ஒர்க் பண்ணேன் வந்து ரூபன் சட்ட ஒர்க் பண்ணா இப்ப ரெண்டு பேரும் அஸ்டண்டா இருக்கும்போது டீ கடையில பேசுவோம் மச்சா நீ படம் பண்ண நான் டேரக்டர் மச்சா நீ கூப்பிடாட்டி நான் வந்து சைன் பண்ணிடுவா டேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் இங்க நடந்திருக்குன்னு நினைச்சேன் நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் பரத் டே ஒன்ல இருந்து இங்க கூட இருந்தா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எழுத ஆரம்பிச்சேன் அப்ப நடுவுல கோவிட் திடீர்னு நைட் ரெண்டு மணிக்கு எல்லாம் கால் பண்ணுவோம் ஒய்ஃப் அட்டன் பண்ணிட்டு கொடுப்பாங்க மச்சா ஒரு சீன் எழுதிருக்கேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்ற அப்படிமா சொல்லுடா அப்படிமா அதே சொல்லுடா பைனல் எடிட் வரைக்கும் ஏ முடியாதுடா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் முடிச்சுட்ட
பேசிக்கலாம் அவங்க எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ டே ஒன்லேருந்து அகைன் எல்லாரோட அப்ஜெக்டிவுமே இந்த படத்தில் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனாக இருக்கட்டும் காஸ்டியூம்ஸ் எல்லா விஷயங்களும் என்னன்னா ரொம்ப இயல்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக முக்கியமான குறிக்கோளாக இருந்தது ஸோ அதை ரொம்ப கரெக்டாக கொண்டு சேர்த்த பிரவீன் என் பிரதிபாக்கு ரொம்ப நன்றி அண்டு லிரிக்ஸிஸ்ட் மோகன் அண்ணா ஸோ ரொம்ப தேங்க்யூண்ணா அண்ணா சொன்ன மாதிரி முத முதல்ல படம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு தான் பாட்டு எடுத்து ஆரம்பிச்சாரு ஸோ எடுத்து ஆரம்பிக்கும் போது நான் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு வரும்போது முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் டியூனா இருக்கட்டும் எல்லாம் இருக்கட்டும் கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவைன்னு மட்டும் தான் நான் பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் இப்ப பாட்டு வரிகளா இருந்தாலும் கூட கதைக்குள்ள என்ன தேவைப்படுது கதைக்குள்ள என்ன தேவைப்படுது பாத்துட்டு இருக்கும்போது அண்ணன் ஒரு வேண்டேஜ் பாயிண்ட்ல இருந்து அதை பார்த்தாரு என்னன்னா இந்த படத்துக்கும் கதை பாட்டு தேவை இந்த படம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பாட்டு லைஃப் லாங் நம்ம கேட்க போறோம் ஸோ ஜென்ரலா நம்ம நீங்க வெவ்வேறு மூட்ல இருந்தாலும் அந்த பாட்டை நீங்க கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ எல்லாரும் பொதுவா கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகளும் தேவைப்படுது கதை சார்ந்து இருக்கு வாய்ப்பு கதை சார்ந்த வரிகள் இருக்க இருக்குது அது ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்ட்ல கிராக் பண்ணீங்கன்னா நான் ரொம்ப லேர்ன் பண்ணேன் அந்த விஷயத்த லவ் யூ சோ மச் எல்லா பாடல்களுமே அவர் தான் எழுதினாரு திடீர்னு கால் பண்ணிங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல ஒரு பாட்டு என்ன டப்புன்னு எழுதி கொடுனா அப்படிமா ஆனா சீக்கிரம் நான் அப்படிமா இருடா வரேன் அப்படின்ற மாதிரி எழுதி கொடுப்பாரு தேங்க்யூ சோ மச் தான் அண்ட் ஷான் சார் நாங்க இந்த டீம் மொத்த டீமே ஆக்சுவலி ஷான் சாரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் அது ஸோ இந்த ஆல்பமே உங்களுக்கு ட்ரிபியூட்டர் நாங்க நம்ம இந்த படம் உங்களுக்கு ட்ரிபியூட் நாங்க நினைக்கிறோம் சார் இது எப்படி ஷான் சார் வந்தது மட்டும் ரொம்ப மிக முக்கியமானது நான் கருதுறேன் ஏன்னா நாங்க எல்லாருமே புதுசு மணி சாரை தவிர்த்து ரமேஷ் அண்ணா தவிர்த்து முகங்களும் கிடையாது அப்படி உள்ள வரும்போது வேற சில மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மீட் பண்ணோம் அது சரியா நிகழ முடியல ஆனா ஷான் சார் வந்து எப்படி நடந்ததுன்னா ஷான் சார் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணுவாரானே நாங்க யாரும் நம்பல டு பி ஃபிராங்க் அது இந்த இடத்துல சோ ஏன்னா ஜெய்பி முடிச்சு சார் அடுத்த படத்துக்கான வேலைகள் இருந்தாரு அது கண்டிப்பா எல்லாருமே ஒரு பெரிய படம் தான் பிளேஸ் பண்ணுவாங்க சார்ட்ட போனோடனே பவுண்டு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாரு அங்கேயே நாங்க எல்லாம் பிளாட்டு பவுண்டு படிச்சுட்டு கால் பண்ணி நான் அந்த படம் பண்றேனாரு டே ஒன்ல இருந்து இந்த படம் சரியா நகர்ந்துட்டு இருக்கா சரியா நடக்குதாங்கிறத டே ஒன்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் மானிட்டர் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிறாரு சார் சோ தேங்க்யூ சோ மச் சார் பாடலா இருக்கட்டும் சில பாடல்கள் அகெயின் நான் ஷான் சார் என்ன சொல்றேன் எனக்கு கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவை கதைக்கு என்ன தேவைன்னு சுத்திக்கிட்டு இருப்பேன் சில நேரங்கள்ல எனக்கு ஜென்ரலா இப்படி கொஞ்சம் வெளியே வந்து பாக்கலாமா அப்படின்ட்டு கூப்பிட்டு காஃபி சாப்பிட போவார் சார் பதட்டமா இருக்கீங்க விநாயகர் நீங்க ப்ரெஷரா இருக்கீங்க வாங்க காஃபி சாப்பிட்டு பாட்டு ஆரம்பிப்போம் அப்படின்ட்டு நாங்காலி பாட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் சார் அஞ்சு நிமிஷத்துல கம்போஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டாரு எல்லா பாடலுமே ரொம்ப சீக்கிரமா தான் நடந்தது டியூன்ஸ் எதுவுமே நிறைய போகல சோ தேங்க்யூ சோ மச் சார் நீங்க எல்லாமே இது சாத்தியமே இல்ல அண்ட் ஷான்ரோல்டன் மியூசிக்கல்னு போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இது ஒரு ப்ராஜெக்டாவே பார்த்தாங்க அது எனக்கு யுவராஜ் எனக்கு நல்லாவே தெரியும் சக்தி சாருக்கு தெரியும் அது வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் யாரும் நம்பல அதுதான் உண்மை அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு மணி என்னை பற்றி நான் பேசணும் கோச்சிக்காதீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மிக சிறந்த நடிகர் மிக சிறந்த எழுத்தாளர் சிந்தனையாளருங்கிறது தெரியும் ஒரு ஆக சிறந்த மணி வருங்கிறது இந்த இடத்துல நான் பதிவு பிடிக்கிறேன் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் நான் தெரியாதுன்னு சொல்ல ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு அண்ணன் அவர் இங்கேருந்து மறைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு எப்போ பாராட்டாலும் வந்து செவ்வலே ரொப்பாப்பில் இந்த இடத்துல அதை நான் சந்தோஷமா சொல்லிக்கிறேன் இது படம் நடந்துருச்சு படம் வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்துருச்சு இப்ப அடுத்து அண்ணன் டேட் தருவாரா அப்படி எல்லாம் இல்ல நான் அண்ணோட மிகப்பெரிய ஃபேனுங்கிறது அண்ணனுக்கு தெரியும் அது இந்த கதாபாத்திரம் இல்ல காதலும் கொடுத்து போகணும் முரளிங்கிற கதாபாத்திரத்துல இருந்து நான் ஃபேன் அவருக்கு அவர் சண்டைக்கு போகும்போது சேதம் நிற்கும் போது அண்ணா மழை வர மாதிரி இருக்குண்ணா அப்படிம்பாரு அங்க நான் உங்களோட ஃபேன் ஆன இன்ன வரைக்கும் அவரோட ஃபேன் தான் அவர் நெருங்கி வேலை செய்யும் போது அவ்வளவு விஷயம் ரசிக்க முடிஞ்சது மிக அவங்க உங்க இறக்குமே தெரியும் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறது மிக பெருசு டப்பிங் அசிஸ்டண்டா இருந்திருக்காரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டரா இருந்திருக்காரு ஆர்ட்ல வேலை பார்த்திருக்காரு ஆபீஸ் பாயா வேலை பார்த்திருக்காரு குணச்சித்திர நடிகரா இருந்திருக்காரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டா இருந்திருக்காரு ரைட்டரா இருந்திருக்காரு சோ பன்முக கலைஞர் தான் ஆனா அவரோட சேர்ந்து பயணிக்கும் போது வெற்றியை தாண்டி இந்த ப்ராசஸ் லவ் பண்ணுங்கிறத நான் உங்ககிட்ட கத்துக்கிட்டேன்னா அது ரொம்ப மிக முக்கியமானதா இருக்கு மேபி அதுதான் இந்த வெற்றி சீரியஸா இந்த வெற்றி ரொம்ப சந்தோஷத்தை தருதே தவிர ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட் கொடுக்கல அதுக்கு ரொம்ப நன்றி மேபி அதை நான் கத்துக்காம இருந்தேன் மேபி அன்ஸ்டேபிள் ஆயிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் ரொம்ப ஸ்டேபிளா இருக்கேன் உங்களால மட்டும் தான் நான் நம்புறேன்னா ரொம்
டே ஒன்று அதே மாதிரி முத முதல்ல ஷார்ட் எடுத்துட்டு ஒன் மோர் போகும்போது எனக்கு பதட்டம் ஆயிட்டு பக்கத்தில் திரும்புறேன் எல்லாத்தையும் திரும்புறேன் மற்ற ஆர்டிஸ்ட்டை போயிட்டு வேற வேற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வேற வேற இதை பேசிட்டு அப்படியே சார் கிட்டக்க போறேன் சார் ஒரு ஒன் மோர் எப்பா வாப்பா ஒன் மோர் போடலாம் என்னப்பா என்னப்பா உனக்கு வேணுப்பா சொல்லுப்பா அப்படின்னாரு அண்ட் சார் மிகச்சிறந்த ஒரு அர்ஜென்டி டேரக்டர் மானிட்டரே பார்க்க மாட்டாங்க ஏன்னா சார் கூப்பிட்டு என்ன சொன்னா உங்க மேல பெரிய நம்பிக்கை இருக்கு நீ எடுக்கிறது தான் படம் எடு அப்படின்னாரு மானிட்டரே கடைசி வரைக்கும் பார்க்கல டப்பிங்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் படம் பார்த்தாரு அது அது ஒரு விஷயமே எனக்கு மிகப்பெரிய ஓகே பண்ண டேரக்டர் நம்புறதுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்தது சார் தேங்க்யூ சோ மச் சார் அதை நான் இன்றைக்குமே மறக்கவே மாட்டேன் சார் சாரோட வேலை பார்த்தது அவ்வளோ கற்றுக்க முடிஞ்சுது இங்கே எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வழிகாட்டியாக சார் இருந்தார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படியே அடுத்து மீத்தா மேம் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் மீட்டிங் போகும்போது அவங்களுக்கும் இந்த படம் ஓகே ஆகாது எனக்கும் ஓகே ஆகும் தான் மீட்டிங்குக்கு போனோம் ஸோ சந்திக்கும் போது சந்திச்சு இந்த உரையாடல் மிக முக்கியமானதை நான் கருதுறேன் நான் பார்த்தா ஒன் ஆஃப் த சென்சிபிள் ஆர்டிஸ்ட்ல அவங்க மிக முக்கியமானதை நான் நம்புறேன் இப்போ மணி சார் ரொம்ப கதையை புரிஞ்சுப்பாங்க ரொம்ப சென்சிபிளானவங்க இருப்பாங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு ஈக்குவலாக அவங்களும் அந்த கதையை புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க உமன் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் கதைக்கு பயங்கரமாக பலம் சேர்த்துது அதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி கிரியேட்டிவாகவும் ரொம்ப சிறப்பாக அந்த கதாபாத்திரத்தை பண்ணியிருக்காங்க நம்புகிறேன் அதுக்கான விமர்சனத்தையும் என்னால் பார்க்க முடியுது ரொம்ப நன்றி அடுத்து அம்மா எங்கள் எல்லாருக்கும் அம்மா அவங்க தான் ஸோ அம்மாவே இந்த ஸ்பாட்டில் இருந்தாங்க அது மிக முக்கியமாக இந்த இது ஒரு குடும்பமாகவே இருந்தது ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங்க்கு தான் அதுக்கு தேங்க் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணுவோம் அங்கே ஸ்பிரி ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஏழு நாள் ஷூட்டை தள்ளி வைக்கிறதுக்கான ஸ்பேஸை கொடுத்தாங்க அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் தான் இந்த ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குச்சு நான் நம்புகிறேன் அதுக்கு முதல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி தாமதத்தில் சில நேரத்தில் கரெக்டாக பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன் ஸோ அம்மாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிம்மா நீங்கள் பண்ண இது மக்கள் தேட்டரில் பார்க்கும்போது உங்களால் அம்மா தான் கூப்பிடுறாங்க ஆடியன்ஸு ஸோ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸே பேசும் அக்கா ஸோ எல்லாருமே எனக்கு அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தங்களாக தான் இருந்தாங்க குறிப்பா இந்த கதையில ஒரு முக்கியமான கட்டத்துல இந்த ஜோசியர் பத்தி பேசுற சீன்ல மகா பேசுவாங்க அது ஃபர்ஸ்ட் ரமேஷனை பேசுற மாதிரிதான் நாங்க எழுதியிருந்தோம் ஸ்கிரிப்ட் ரீடிங் பண்ணும்போது அக்காவுக்கு வந்து அது மகா தான் பேசணும் மறுபடியும் ஒரு ஒரு பையன் தான் வந்து பேசணும் ஒரு பொண்ணுக்காகன்னு கேட்டாங்க அது லிட்டரலி செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் ரீரேட் பண்ணி மணிசாரை கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு எழுதணும் தேங்க்யூ சோ மச் கா அந்த சீன் நீ கை கட்டும் போது அதுக்கான கிரெடிட்ஸ் உங்களுக்கு தான் அண்ட் மணியன் அந்த படத்தில் கூடுதல் திரைக்கதை எழுதி கொடுத்துருங்க அது அது பண்ணதுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான தரணும் கிட்டத்தட்ட டுவெல்த் டிராஃப்ட் எழுதி முடிச்சுட்டு தான் மணியன்ட்ட முத முதல்ல போய் கொடுத்தேன் படித்து முடிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல மட்டும் டவுட் இருக்குடா ரெண்டு மூணு இடத்துல கேரக்டர் இஷ்யூஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு மட்டும் ஒரே டிராஃப்ட் மட்டும் ரொம்ப அவசரமாக பண்ணும் அந்த டைமில் கூட இருந்து பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச்னா அது அது சொல்லி சண்டை போட்டாங்க நான் அதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை ஏன்டா பேர் போட்டுடுறேன் அன்னனுக்கே தெரியாமல் பேர் போட்டு அவுட் ஏற்றி விட்டேன் தேங்க்யூ நான் அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச்னா அடுத்து பாட்டிமா ஸோ அவங்களுக்கு பாட்டின்னு கூப்பிட்டா பிடிக்காது ஆனால் கேரக்டராக கூப்பிடுறான் ஸோ அவங்களும் அந்த கதாபாத்திரங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு நான் இப்போ படிக்கும்போது பார்த்தார் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாட்டி நான் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரமேஷ் நான் கடைசியாக அவர் மீது எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஜெகன் பிரதர் நிகிலா சங்கர் மீது எல்லாருமே அந்த படத்தை நினச்ச பிரியாலயா மீதி எல்லாருமே நடித்த எல்லாருக்குமே மிக ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் குறிப்பாக ரமேஷனை ரொம்ப நேரில் முடிச்சுட்டேன் இந்த ரமேஷனை வந்துட்டார் முடிஞ்சிடுச்சு ரமேஷன் எப்படி உள்ள வந்தார்னா ரமேஷனா இந்த படம் நடக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒருத்தர் வந்து ரமேஷன் தான் ஏன்னா நான் ஷார்ட் பிலிம்க்கு தான் போயிருந்தேன் டே கதை நல்லா இருக்கு படமா பண்றேன்னு அடிச்சு அமுச்சு வச்சாரு ஸோ அப்படிதான் ரமேஷன் உள்ள வந்தாரு ரமேஷன் கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு அண்ணன் தான் வித்வுட் யூ ஐம் நத்திங் யா அவர் இல்ல இந்த இடத்துல பட் தேங்க்யூ சோ மச்னா அண்ட் கதையை ரொம்ப ரமேஷ் அண்ட் அண்ட் மோகன் கேரக்டர் ரொம்ப சூப்பரா வந்ததுக்கு அவங்களோட கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப முக்கியமான காரணம் நினைக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாரையும் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அவருங்க ஷூட்ல இருக்கிற ஹைதராபாத்ல வர முடியல பட் உங்களையும் கேட்டதை சொல்ல சொன்னாரு ஒரு நாலு சீனா இருந்தாலுமே அந்த ஸ்கிரிப்ட படிச்சுட்டு அந்த நாலு சீனோட இன்டென்சிட்டி புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப அழகா பண்ணி கொடுத்தாரு சோ அந்த லேயர் அது ரொம்ப சரியா ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ சோ மச் பக் சார் இது எல்லாரையும் நான்
மணிகண்டன் அவர்கள் தான் இவர் மல்டி டேலண்டட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு மிகச்சரியான ஒரு பொருள்னா அது மணிகண்டன் பேர் தான் சொல்லணும் ஸோ ஏன்னா வந்தவங்க எல்லாருமே அவரோட ஸ்கில் பத்தி அவரோட பர்சனலா அவர் எப்படிப்பட்ட மனுஷன் அப்படின்றத பத்தி எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்ல பொதுவா ஒரு சினிமாக்குன்னு முயற்சி பண்றவங்க சினிமா மேல எவ்வளோ காதலோட இருப்பாங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்மளும் இருந்திருந்திருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சினிமாவை ஒரு ஒன் சைடா மட்டுமே லவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த பல வருஷமா அது டபுள் சைட் ஆகாதா ஓகே சொல்ல மாட்டாங்களா நம்மளுடைய காதல ஏத்துக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒன் சைடாவே லவ் பண்ணிட்டு இருந்த மனுஷனுக்கு இப்ப சினிமா வந்து அவருடைய காதல ஏத்துக்குச்சு அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து அடுத்தடுத்து ராஜா கண்ணுக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு வெரைட்டியான ஒரு சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு இதுக்கப்புறம் அடுத்து வில்லனா ஒரு சீரீஸ் நடிக்கிறாரு இதுக்கப்புறம் நல்ல நல்ல லைன் அப் எல்லாம் வச்சிருக்காரு ஸோ தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத நாயகனா மணிகண்டன் எதிர்காலத்துல நிச்சயமா ஜொலிப்பார் அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ இவரை எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு தெரியல மோட்டார் மோகன் கூப்பிடுறதா சூளைமேடு மோகன் கூப்பிடுறதா இல்ல ராஜா கண்ணன் கூப்பிடுறதா இல்ல மணி அண்ணான்னு கூப்பிடுறதான்னு தெரியல மணினா வெல்கம்ணா Thank you, Sudarshan. Uh, well, uh, one day, four or four years ago, I was in the house and I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house and I was in the house. I was in the house and I was in the house. I was in the house. நீங்க எல்லாரும் ரிசீவ் பண்ண விதத்தை வச்சுதான் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி தீர்மானிக்கப்பட்டது முத முதல்ல நீங்க கைத்தட்டி சிரிச்சு இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி இன்டர்வியூல வந்து எங்க எல்லாருக்கும் சொன்னது போதுதான் நாங்க எல்லாருமே ரொம்ப என்ன சொல்றது கிட்டத்தட்ட பெருமூச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நிஜமாவே போன உயிர் திரும்பி வந்துச்சுன்றது வந்து அங்கதான் ஊர்ஜிதமானது முதல்ல உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஏன்னா இத நீங்க இந்த அளவுக்கு பர்சனலா எடுத்துக்கிட்டு இவ்வளவு தூரம் ஒரு சின்ன படத்துக்காக இப்ப நீங்க சப்போர்ட் பண்ணி உங்க ஹானஸ்டான ரிவ்யூ எழுதலன்னா இந்த படம் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றி இந்த அளவுக்கு ஆஹ் தீர்மானிக்கப்பட்டிருக்காதுங்கிறது நிதர்சனமான உண்மை ஒண்ணு ஆஹ் இரண்டாவது இந்த படத்தை ஜென்ரலா நான் சக்திசாருக்கு வந்து முதல்ல நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஏன்னா இது எங்க அசோசியேஷன்ல ரெண்டாவது படம் முதல் படம் சில்லுக்கருப்பட்டி நாங்க கிட்டத்தட்ட சில்லுக்கருப்பட்டி சமயத்துல ஒரு சின்ன படம் இது என்ன ஆக போதுங்கிற அப்படிங்கிற பதட்டத்தை ஆனா வெறும் நல்ல படம் பண்ணோன்ற நம்பிக்கை மட்டும் இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அது அது என்ன ஆக போதுங்கிற ஏக்கத்தோட இருந்த போது சார் தான் வந்து முதல்ல கை கொடுத்து அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது அதே அதே மாதிரி அதே ஏக்கத்தோட இருந்தப்ப வெறும் நல்ல படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஏக்கம் மட்டுமே இருந்த போது கவலைப்படாதீங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்லி கை கொடுத்த ரெண்டாவது தடவையும் அதை நிகழ்த்தி காட்டினதுக்காக ரொம்ப நன்றிங்க சார் முதல்ல இந்த கதை வந்து நான் ஒரு நாள் வந்து வேற ஒரு நரேஷன்ல இருந்த கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்ப முடிச்சுட்டு வெளியில வரும்போது ரமேஷ் தான் போன் பண்ணான் ராணுவ ரமேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட ஷார்ட் பிலிம் சமயத்துல இருந்தே அந்த வாய்ப்பு தேடுற சமயங்கள்ல இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஹ் அப்ப எனக்கு ரமேஷ் தான் போன் பண்ணா மாமா இப்படி ஒரு கதை இருக்குது கேளு அப்படின்னு சொன்னாப்ல சோ நான் சொன்னேன் சரி ஓகே நான் போய் கேட்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப விநாயகர் முதல்ல மீட் பண்ண மீட் பண்ணும் போது அவர் கதை சொன்ன விதம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது ஏன்னா நம்ம உன்னை போல் ஒரு படத்துல ஒரு டேபிள் மேல லேப்டாப் அப்புறம் போனு இந்த மாதிரி நிறைய கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாம் பரப்பி வச்சுக்கிட்டு உட்காருங்க அப்படின்னாரு கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியே கரெக்டா நிறுத்திடுவார் இந்த இடத்துல அப்படியே வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மியூசிக் போடுவார் இப்ப அந்த மியூசிக் ஓடிட்டே இருக்கும் ரூம்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மியூசிக் மேலேயே கதை சொல்லுவார் அப்புறம் அந்த மியூசிக் கேட்க பண்ணுவாரு கட் பண்ணிட்டு திருப்பி இன்னொரு சீன்ல இருந்து ஆரம்பிப்பார் எனக்கு இந்த கதையினுடைய இவரு முக்கியமா அந்த கதையை புரிஞ்சு வச்சிருக்கிற கிளாரிட்டி தான் வந்து நான் அந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்றதுக்கான முதல் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த கதையை வந்து அவரு இப்ப முதல் படம் எடுக்க போறாரு இந்த ப்ரெஷரை எப்படி தாங்கிக்க போறாரு அப்படின்னு சொல்ல போகும்போது அவர் வந்து இந்த ப்ரெஷரை எக்ஸிக்யூஷன்ல வந்து எந்த வகையிலையும் இன்ட்ரூஷன் பண்ணவே விடலை அவர் வந்து அந்த ப்ரெஷரை தாங்கிக்கிட்ட விதம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது மூன்றாவது அவர் கொலாபரேஷனுக்கு என்னைக்கும் நோ சொன்னதே கிடையாது இந்த படத்துல இப்ப இப்ப அவர் சொன்னது இருக்கு அக்கா சொன்னாங்க அந்த சீனுக்காக அந்த சீனையே மாத்தினது இருக்கு இல்ல இவங்க யாரு இவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க நான் சீனை மாத்தி எழுதணுமான்ற எந்த கேள்வியும் கிடையாது நடிகர்கள் எல்லாரும் தைரியமா அவர்கிட்ட போய் எனக்கு இப்படி ஒன்னு தோணுது இதை நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்க முடியும் சோ இந்த மூணு குவாலிட்டியும் நிஜமா விநாயக் உங்க உங்க உங்களுடைய லைஃபுக்கு மிகப்பெரிய உறுதுணையா இருக்கு போது அப்புற
வச்ச கான்பிடன்ஸுக்கு முதல்ல ரொம்ப நன்றி மகேஷ்ராஜ் சாருக்கும் சரி யுவராஜ் சாருக்கும் சரி முதல்ல என் மேல வச்ச கான்பிடன்ஸ் எனக்கே கிடையாது என் மேல இப்படி ஒரு கான்பிடன்ஸை என் மேல வச்சதுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் இது முடிச்ச பிற்பாடு ஆஹ் இந்த ஸ்கிரிப்டுக்குள்ள உள்ள இன்வால்வ் ஆன பிறகு நாங்க நானும் விநாயகம் கிட்டத்தட்ட டே நைட்டா வந்து நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் அனல் பிறக்கிற டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கும் பட் பரத் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எடிட்டர் தான் வந்து படம் எல்லாம் ஷூட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபுட்டேஜஸ் எல்லாம் போன பிறகு எடிட் பண்றவர் அல்ல அவர் எங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜ்லயே அவர் நாங்க வந்து ரொம்ப சிலாகிச்சு ஒரு சீனை சொல்ல வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்தே உட்காந்து சொல்லிட்டு அதை வைக்கவே மாட்டேன் நீங்க நீங்க என்ன எதுனாலும் வைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாரு ஸோ பரத்துடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து எங்களுக்கு ஷூட்டு ஷூட் முடிச்சு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்ல இல்ல ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டேஜஸ்ல இருந்தே அவர் எங்க கூடவே இருந்தாரு பரத் ரொம்ப நன்றிங்க பரத் ஏன்னா இது பொதுவா வந்து ஆஹ் ஒரு ஈஸியா ஒரு படத்துல வந்து டயர்ட்னஸ் வந்துடும் ஒரு 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 பீரியட் ஆஃப் டைம்ல ஒரு படத்துல வேலை பார்க்கும் போது டயர்ட்னஸ் வந்துடும் அந்த ஆளெல்லாம் ரெண்டாயிரம் வாட்டி பார்த்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எங்க இருக்கீங்கன்னு கேட்கிறேன் ஒய்ஃபோட படம் பார்த்துட்டு இருக்கேங்கிறாரு இது இன்னும் எத்தனை வாட்டி அவன் பார்ப்பாருன்னு தெரியல பட் அந்த படத்துல இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட் குறையாம இருந்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப முக்கியமான குவாலிட்டியா நான் பாக்குறேன் அப்புறம் ஜெயன் சார் ஜெயன் சார் பத்தி சொல்லணும் ஏன்னா படத்துல ரொம்ப லேட்டா வந்து ஜாயின் பண்ணாரு இந்த படத்துல அப்ப நான் நான் கேட்டேன் இது இப்ப படத்தினுடைய நம்ம நம்ம வந்து ஒரு சிங்க்ல இருக்கோம் இவ்வளவு நாள் திடீர்னு பத்து நாளுக்குள்ள வந்து இவரால் சிங்க் ஆயிட முடியுமா பேசவும் மாட்டேங்கிறாரு பேச்ச வர குட் மார்னிங்கை தவிர்த்து பேசணும் வேற எதுவுமே பேச ரைட்டு சார் லெப்ட் சார் இதை தவிர்த்து பேசினதே கிடையாது என்னன்னு சொல்லி யோசிக்க போகும்போது அவருடைய சின்சியரிட்டி மட்டும்தான் பேசிச்சே தவிர்த்து அவர் பேசினதே கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் நாங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்க மேல ரொம்ப பெரிய கரிசனம் உண்டு எங்க டேரக்டருக்கு எப்படின்னா காலையில ஆறு மணி கூப்பிட்டு அடுத்த நாள் காலையில ஆறு மணி வரைக்கும் ஷூட் பண்ணுவாரு அத வந்து எங் நாங்கெல்லாம் வந்து டோட்டலா வாட்டி வதங்கி இருந்த சமயத்துல ரெண்டு மணிக்கு அப்புறம் இவர் உட்காந்து அந்த ஷாட்ல இப்படி ஒண்ணு இருக்கு சார் அது என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போங்க சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன் அப்ப அந்த அளவுக்கு பேஷனை மட்டுமே உள்ளுக்குள்ள வச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளா வந்து நான் ஜெயின் சார பார்த்தேன் சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் இந்த படத்துக்குள்ள வந்ததுக்காக அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஆர்ட் டைரக்டர் ஆர்ட் டைரக்டர் சார் வந்து நான் வந்து ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருந்த ஆர்ட் டைரக்டர் எங்கங்க ஸ்பாட்டுக்கே வரலையா வரலையான்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு எமரி ஷீட் வச்சு செவுத்து வேகமா தேடி மேல எல்லாம் சொன்ன சார் நான் சார் நான் தான் சார் ஆர்ட் டைரக்டர் அப்படின்னாரு எனக்கு வந்து இல்ல நான் நினைச்சேன் ப்ராமிஸா இவர் தானே ஆர்ட் டைரக்டர் டைரக்டர் ஆ அவர் தான் அப்படின்னாரு நான் இது வரைக்கும் ஸ்பாட்ல ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கும்போது இதுவரை இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னைக்கு மட்டும்தான் மேல சுண்ணாம்பு இல்லாம நான் பார்த்தது அவர் முகத்தையே இன்னைக்கு தான் நான் பாக்குறேன்னு நான் அந்த அளவுக்கு கொடூரமான பேஷனோட இந்த படத்துக்காக வேலை பார்த்தாரு ரொம்ப நன்றிங்க சார் உட்காருங்க அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய இன்னொரு நம்பிக்கை வந்து நான் சொல்றேன் நானும் விநாயகம் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது பொதுவா ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து என் மேல எவ்வளோ நம்பிக்கைங்கிறதுக்காக இந்த விஷயத்த சொல்றேன் நாங்க ஃபைனல் டிராஃப்ட் நாங்க வந்து நானும் அவரும் ஒர்க் பண்ணி முடிக்கிற சமயத்துல கூட எங்கள்கிட்ட என்ன என்ன மாத்திருக்கீங்க என்ன முன்னாடி சொன்ன டிராஃப்ட்ல இருந்து எதுவும் மாறி இருக்கா இது வரைக்கும் இப்போ ஃபைனல் படம் முடிக்கிற போதுதான் அவருக்கே தெரியும் படம் என்னவா ஆயிருக்குன்னு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ட்ரஸ்ட வந்து நான் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரா இன்னொரு டீம் மேல வெப்பனாங்கிறது சந்தேகம் முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தெளிவா என் மேல அப்படியான எங்க மேல அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் சக்தி சார் பத்தி சொல்லணும் முத முதல்ல என்ன அவர் தான் கூப்பிட்டு இப்படி ஒரு கதை இருக்கு தலைவா அப்படின்னு சொல்லுவாரு விநாயகர் சொன்ன மாதிரி தான் எந்த எக்ஸைட்டேஷனுமே இல்லாம ஆசிஃப் ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் மாதிரி உங்களுக்கு இப்ப மூணு வயசு இப்ப நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்ற லெவலுக்கு கேட்பாரு பட் அதே அவருடைய சப்போர்ட் வந்து இப்ப லைக் ஒரு படம் பண்ணிட்டோம் ஆஹ் அப்படிங்கிறது இல்லாம அந்த படத்தை எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற இடத்துல வந்து கண்டினியூஸா வந்து வேலை பார்த்துட்டே இருந்தாரு ரொம்ப நன்றி தலைவா அப்புறம் இந்த படத்துல எக்கச்சக்க டெக்னிஷியன்ஸோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பயங்கர என்ன சொல்றது ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸான கான்ட்ரிபியூஷன் நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் நான் அவங்கள்ட்டே சொல்லுவேன் டே உங்க வீட்டுல எதுவும் கேட்கலையா தேடலையா உன்னைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கண்டினியூஸா இந்த படத்துக்காகவே தங்களை அர்ப்பணிச்சுக்கிட்ட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸா இருக்கட்டும் அசிஸ்டன்ட் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸா இருக்கட்டும் கா
ரமேஷ் மாமா தெரியும் நானும் ஒன்றும் வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ ரூமராக வந்து நாங்கள் ஏதோ ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அவன் 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 வந்து அப்படி சொல்லிட்டு தெரியறான் போல நாங்கள் ஏதோ ஃப்ரெண்ட்ஸுன்ட்டு கிண்டல்காக சொன்னேன் பட் ரமேஷ் வந்து ஏன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு மனுஷனாக இருக்கான்னா நான் ரொம்ப சின்ன வேஷம் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா அப்படி ஒரு இப்போ படத்தில் இப்படி பண்ணியிருக்கீங்களா ஆமாங்க அப்படின்னா அப்போ சரி ஓகே இப்போ இதே மாதிரி சின்ன ரோலாக பண்ணும் புரியுதா பெருசாக எதுவும் பண்ணிட்டேனா முடிஞ்சு அப்படின்மா அப்புறம் பெரிய நான் இது பண்ணேன் ஜெய்பீம் பண்ணியிருந்த சமயத்தில் வந்து அவன் வந்து நெஞ்சுக்கு நிதி ஷூட்டில் இருந்தான் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணான் ஃபோன் பண்ணி என்ன ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எல்லாம் உள்ள முன்னே பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணி தொலைச்ச அப்படின்னா பிள்ளை இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணேன் ம் நான் சென்னைக்கு வருவேன் வரும்போது சினிமா விட்டு ஒதுங்கி பொட்டிக்கடை கட்டிக்கடை வச்சிருந்தோம் நான் உன்னைய பாராட்டுறது எங்கேயாவது பார்த்தேன் அவ்வளோதான் அப்படிம்மா ஸோ எல் எந்த சமயத்துலையும் வந்து என்னை வெளியில் விட்டு கொடுக்காத ஒரே ஆள் வந்து நான் சினிமாவில் கிடச்ச மிக முக்கியமான அதே சமயத்தில் என்னை கண்டினியூஸாக என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு ஆள் வந்து ரமேஷ் இந்த படத்தில் எப்படி என்னை நான் எதனா பிரச்சனைனா நான் நான் ஒரு கோ டு பர்சனாக எனக்கு யார் இருக்கா இங்கே சினிமாவில்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சேதோ நான் எனக்கு எப்படியோ அதே மாதிரி தான் ரமேஷுமே ஸோ ரமேஷ்க்கு மோ ரமேஷ்னால தான் நான் இந்த படத்துக்குள்ளேயே வந்தேன் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் அக்கா அக்கா வந்து கிட்டத்தட்ட எங்களுக்கு வந்து எப்படியான பாண்டிங்னா நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கேட்பேன் இவங்க கிட்டே அக்கா எனக்கு வந்து இந்த புளியோதரை சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னா அடுத்த நாள் வந்து உடனே புளியோதரை பண்ணி எடுத்துருவாங்க அதே போல் அம்மா அம்மா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தடவை எனக்கும் ரமேஷ்க்கும் வந்து கேரவனில் சரியான ஃபைட்டு அம்மா வந்து என்னை வந்து நிஜமாகவே அதாவது ஸ்பாட்டில் அடித்ததெல்லாம் விட்டுருங்க என்னை வந்து பலார்னு உக்கார் உக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு அம்மாவாகவே மாறிட்டாங்க அவங்க அப்புறம் இந்த படத்தில் ஆர்த்தின்னு சொல்லி என் தங்கச்சியாக நடித்தவங்க அவங்களும் சரி அவங்க இவங்க எல்லாருமே இந்த இந்த இப்போ நானும் ரமேஷும் வந்து ரெண்டு முன் முன்னால் தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் பாண்ட் ஆகிடுறதுல பிரச்சனை இல்லை பட் எல்லாரும் வந்து இந்த ஃபேமிலியாக பாண்ட் ஆனதுக்காக ஏன்னா அந்த பாண்டிங் தான் படத்தில் நினச்சா ஃபேமிலியாக ரெஃப்ளெக்ட் ஆச்சு முதல்ல அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்டு பாலாஜி சார் நான் சினிமாவுக்கு வந்ததில் மிக முக்கியமான சில ரீசன்ஸில் ஒரு ரீசன் வந்து தண்டட்டி கருப்பாயிங்கிற காதலில் வந்து அந்த பாட்டு அந்த பாட்டை வந்து நான் அப்போ வந்து கேபிள் சேனலில் அந்த பாட்டு கண்டினியூஸாக போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்போ நான் வந்து ஒரு பாட்டுக்கான மாண்டாஜை வெறும் அந்த ஊரில் நடக்கிற நிகழ்வுகள் போதும் இந்த பாட்டை இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லிட முடியுங்கிற வெ அப்படிங்கிற நினப்பை வந்து எனக்கு மொத முதல்ல விதைச்சவர் வந்து சார் அவருடைய படங்கள் பார்த்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வந்து இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட்டை கிரியேட் பண்ணவர் ஆனால் அப்படி அதுக்கு உண்டான பிஹேவியரை என்றைக்குமே அவர் வளர்த்துக்கல டே நான் சாதிச்ச வேண்டாம் நான் இப்படியான பாத் பிரேக்கிங் ஃபிலிம்ஸை கொடுத்தவேன் கொஞ்சம் எட்டன் இல்லை அப்படிங்கிற எந்த இடத்துக்குமே எங்களையோ எங்கள் 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 குழுவில் இருக்க யாரையுமே அவர் ட்ரீட் பண்ணது கிடையாது இப்போ வரைக்கும் இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரெஸ் மீட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் வரேன் அப்படியே கையை அதெல்லாம் விரிச்சு என்ன நினச்சிக்கிட்டார் அது மாதிரி தான் இந்த இந்த படத்தில் இந்த ஒவ்வொருத்தரையும் அவர் ட்ரீட் பண்ணார் இப்போ வரைக்குமே நான் அவரை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஓ நம்மளுக்கும் வந்து அடுத்து நம்ம ஏதாவது ஆணவம் எட்டி பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இமேஜ் வேணும்னா அது சார் தான் அப்படின்னு சொல்லி நான் எனக்கு நான் உணர்த்திக்கிறதுக்கான ஒரு முகமாக சாரை பார்க்குறேன் அப்புறம் கௌசல்யா மேம் கௌசல்யா மேம் வந்து நான் ரொம்ப டப்பிங்கில் நான் நிறைய கஷ்டப்படுத்திருப்பேன் அவங்கள பட் ஆனால் அப்படி இருந்துமே அவங்க வந்து எந்த வகையிலுமே வந்து முகத்தை சொல்லிச்சுக்காம எங்களுக்காக நிறைய வேலை பார்த்து கொடுத்தாங்க ரொம்ப நன்றிங்க மேடம் தேங்க்யூ அப்புறம் மீதா மீதா வந்து ஜென்ரலாக ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சின்சியாரிட்டி இருக்குமா அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வியப்புக்கான விஷயம் ஏன்னா ஜென்ரலாக நான் வந்து இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஜெய்பீமில் லிஜோ இருக்காங்க ஆர் இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சலி அவங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க அவங்க வந்து இந்த கேரக்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்ட விதம் வந்து ஏன்னா அந்த கேரக்டர்லேயே அவ்வளோ டெப்த் இருந்தது அதனால் வந்து அது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் கோ த்ரூ பண்ணணும் பண்ணால் தான் அந்த கேரக்டர் வரும் பட் இந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ஹெவியான கேரக்டராக இல்லை பட் அப்படி இருந்தும் இந்த இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை பர்ஃபார்ம் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒரு நாள் கூட ஒரு நாள் கூட இன்னைக்கு என்ன சீனு என்ன எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டதே கிடையாது அவங்க லைன் ரிஹர்ஸ் தரோவா மனப்படமா தெரியும் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கிறத ரிஹர்ஸ் பண்ணிட்டு தான் வருவாங்க அவ்வள
எக்கச்சக்கமான வரிகள் பெரிய பெரிய தத்துவங்களை ரெண்டு வரியில ரெண்டு வரியில அவ்வளவு அழகா பிரதிபலிச்சிருந்தார் அவருடைய வார்த்தைகளை இன்னொன்னு அவருடைய ஹைக்கு புத்தகத்தை வந்து நான் சீக்கிரமா வெளியிடணும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஹைக்கு வந்து வச்சிருக்காரு தனக்குள்ள எனக்கு ஒரு நாள் பாண்டி பஜார் பிளாட்ஃபார்ம்ல சொல்லி காமிச்சார் நேவ இருக்குங்களண்ணா எனக்கு வந்து நான் அவர் வந்து அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷத்துக்கு பத்து வருஷம் இருக்குமா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மியூஸ் டேட்டர் ஒருத்தர் அவரு அவரோட ரூம்ல வந்து வாய்ப்பு தேடிட்டு வெயிலா இருந்ததுன்னா அங்க யாரும் வேணா போய் தூங்கலாம் அந்த ரூம்ல வந்து நானும் அவரும் வந்து அப்படிதான் பழக்கம் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு படத்துல வேலை செய்யறோன்றது கூடுதல் சந்தோஷம் பெரிய சந்தோஷம் அப்புறம் இந்த படத்துல எல்லாம் எங்க ஐயாவை பத்தி சொல்லணும் ஆஹ் இவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த படம் வந்து ஆஹ் இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்டா கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கு ஒரே காரணம் இது ஷான் ரோல்டன் மியூசிக்கல் அப்படின்ற பேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த லேபிள் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஓ படமா இது அப்படின்னு சொல்ற எங்களை எங்களை நம்ப ஆரம்பிச்சு இவங்க எடுத்துருவாங்க இல்ல படத்தை அப்படின்ற இடத்துக்கு வந்து ஏதோ சின்ன பசங்க நாலு பேரு நீ டேரக்டர்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளையாடுற மாதிரியான விளையாட்டு மாதிரி தான் இருந்தது பட் ஆனா ஷான் ரோல்டன் சார் ஒன்னு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது ஒரு படமா மாறுச்சு எங்க மேல அப்படியான ஒரு நம்பிக்கை இவங்க பரவாயில்ல இவங்க எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் மற்ற நிறைய பேர் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் எங்களை விட்டுட்டு இல்லை இந்த சா இந்த படம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னபோது எங்களுக்காக இந்த படத்தை பண்ண பண்ணி அது வந்து ஒத்துக்கிட்டதுக்காக ஏதோ சும்மா இது அப்படின்னு இல்லாம அவ்வளோ எஃபர்ட் அந்த படத்துக்காக போட்டதுக்காக ஐயா என்றென்றைக்கும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறோம் இது ஆஹ் இப்படி இந்த படம் வந்து எல்லாரும் தங்கள்கிட்ட இருந்த ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு செங்கலா எடுத்து 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 ஒரு சின்ன கட்டணம் கட்டி முடிச்ச பிற்பாடு அது வந்து தங்களோட வீடா அந்த நீங்களும் சரி ஆடியன்ஸும் சரி அது அவங்க தங்களோட வீடா எல்லாரும் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டதும் எங்களோட மெசேஜஸும் சரி ஒவ்வொரு ஷோவோட ரெஸ்பான்சஸும் சரி இந்த படத்துக்காக வந்து நாங்க நாங்க பட்ட கஷ்டங்கள் இவங்க சொல்லியிருக்காங்க நாங்க எல்லா படமும் கஷ்டம் தான் படுறோம் பட் இந்த படத்துக்கான இது என்னன்னா வெறும் ஒர்க் மட்டும் இல்லாம ஐயோ இது சரியா வந்துருமான்ற ஏக்கமும் கூடுதல் கஷ்டத்தை கொடுத்தது அது எல்லாம் மலை மாதிரி இருந்தது எல்லாம் பனித்துளி மாதிரி தூக்கி அடிச்ச எல்லாருக்கும் சரி ரொம்ப 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 நன்றி கிடைப்பட்டிருக்கேன் தேங்க்யூ சோ மச் நான் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் நன்றி சொல்ல மறந்துட்டேன் யுவராஜனா தேங்க்யூ சோ மச்னா சாரி பழக்கத்துல மறந்துட்டேனா பட் உங்களோட நீங்க இதை எடுத்துட்டு போன விதம் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ நான் இந்த படத்தை பிளேஸ் பண்ண விதம் தேங்க்யூ சோ மச்னா அடுத்து விஜய் சார் ஷான் சாரோட மேனேஜர் சார் இங்க இருக்காங்களான்னு தெரியல விஜய் சார் ரொம்ப 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 நன்றி அண்ட் ஜாலி சிபு சார் ரொம்ப 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 தேங்க்யூ அதர் லாங்குவேஜ் டப்பிங் அப்புறம் தேங்க்யூ சோ மச் அண்ட் பிரிண்டிங் சைட்ல சூசையன்னா அவங்களோட டீமுக்கு ரொம்ப நன்றி அவங்க தான் இந்த படத்தை எல்லா இடத்துலயும் பேனர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க யாராவது விட்டுருந்தா மன்னிச்சிருங்க ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ